প্রিয় বন্ধুগণ আপনাদের সুস্বাগতম আজকে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের দুজন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অতিথি হিসেবে আছেন আমাদের সাথে আছেন লেখক আইনজীবী অ্যাক্টিভিস্ট নিঝুম মজুমদার তিনি ব্রিটেন থেকে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের সাথে আছেন গবেষক এবং লেখক আবু সাইয়েদ খান আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় বন্ধুগণ আপনারা জানেন যে গত কুড়ি মে আবু সাইয়েদ খান তিনি বাংলাদেশের অন্যতম ধর্মীয় নেতা এবং একজন ধর্মীয় সন্ত্রাসীও বলা যায় এনায়তুল্লা আব্বাসী তার আস্তানা নারায়ণগঞ্জের পাঠানটুলিতে তিনি গেছিলেন আব্বাসীর দাওয়াতে এবং পরবর্তীতে আমরা দেখতে পেয়েছি ভয়াবহ এক দৃশ্য ভয়াবহ এক ঘটনা যেখানে আব্বাসী তার মত মানে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য নানান ধরনের অশোভন আচরণ করেছেন এমন কি আমরা আজকে জানতে পেরেছি আবু সাইদ খানের ভিডিও থেকে যেখানে আব আব্বাসী এবং তার সন্ত্রাসী বাহিনীরা আবু সাইদ খান এবং তার সাথে যারা সেখানে অতিথি হিসেবে গেছিলেন তাদেরকে কলার টেনে ধরে শারীরিকভাবে পর্যন্ত আঘাত করেছেন এসব বিষয় নিয়ে আমরা জানতে চাইব নিজুম মজুমদারের কাছ থেকে আইনি দৃষ্টিতে একজন ধর্মীয় বক্তা একজন ব্যক্তি যিনি কিনা বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় বটে তো তিনি এরকম আচরণ করছেন এটি একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভৌম রাষ্ট্রে কিভাবে এটি সম্ভব এবং আবু সাইদ খান তিনি আমাদের কাছে স্পষ্টভাবেই তিনি একজন ভিক্টিম তার সাথে আসলে কি ঘটেছে আব্বাসির ক্যামেরায় আমরা যা দেখতে পেয়েছি তার বাইরে আসলে কি কি ঘটেছে সেই বিষয়টি আমরা জানতে চাইব প্রিয় বন্ধুগণ আপনারা কমেন্ট করবেন আপনারা আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা শুনতে পাচ্ছেন কিনা প্রথমেই আমরা আবু সাইদ খানের কাছে জানতে চাই চাইব যে তার সাথে আসলে কি ঘটেছিল তার আগে আমি আমি একটু চাইব যে ওই দিন কি ঘটেছিল সেটা একটু আবার আমরা দেখি তাহলে পরবর্তী প্রেক্ষাপট আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি একটি স্ক্রিন শেয়ার করছি যেখানে আপনারা এই ঘটনাটি আমি তো তোমাকে চিনি না কবে তিরিশ মিনিট কথা বলছো কোন দিন আসছি না আমি তোমাকে চিনি না তো তিরিশ মিনিট কথা বললাম কেমনে তোমার সাথে আল্লাহ তো বলছেন যে লানাতুল্লাহ কাজিবিন বাকবিতন দেড় হাজার বছর পরে তার মতো পাগল ছাগলের কথা আমরা কেন মানবো তো শুধু কাফে না সে তো কুত্তা প্রকৃতির কাফে সে যে কুত্তা কুত্তার চোখ খারাপ সে কিভাবে আল্লাহ কোরআন শিবে বলেছেন এই যে কোরআন শিবে আমি অধিক সংখ্যক জিন মানুষ দিয়া তাদেরকে তৈরি করছি জাহান নামের ইন্ধন হিসেবে তারা কেমন যাদের হৃদয় আছে অনুধাবন করে না কান আছে শোনে না চোখ আছে দেখে না উলা ইকাকাল আনাম তারা চতুষ্পদ জানোয়ার সত্যিস বালহুম আদাল তার চোখ খারাপ কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা ছাড়াই সে কুকুর শুকুরের চোখ হারা আপনি আজকে যদি ইসলামী সরিয়া থাকতো তো তার মৃত্যুদণ্ড হইতো আমাদের দুর্ভাগ্য যে ইসলামী সরিয়া নাই সে মূর্তি পুজো সে না সারা সে ইহুদি তসলিমা নাসিনার তার মধ্যে পার্থক্য তুমি একটা বড় মাপের কাফের শয়তানের মতো ইবলিসের মতো মেরে দিতাম আপনার অপরাধ বেশি না আমার অপরাধ বেশি তা আমি তাকে জুতা দিয়ে পিটবো না কি করবো কি করতে আসছেন কি ডিসকাস আমি আমি তার আমি তাকে একটু মেহমানদারি করব কি দিয়ে তাও বলে দিই ভাত ডাল সবজি আর কুত্তার বস্ত কারণ কুত্তার বস্ত খাওয়া হারাম এটা কোরআন শিবের কোথাও নাই আছে 
शब्द खुब कम छोटे लाउड कर चेष्टा कर देखते पे एरपे अने के आपत्ति करीडियो आपलोडर पर क्या सन््रासी क्यों असभ्य बेदबले से विषय अपना स्पष्ट हो क्यों असभ्य क्यों अभद्र क्यों बेदब एब क्यों आब्बास सन््रासी तरह कैकटी दो छोटो छोटो भिडियो अपना देखें चोक कान बंद कर विश्वास करबान सुन्ना एवं इसलमी आकायदे दृष्टिकोण गणतंत्र तर समस्त आदर्श परित्य हराम शेखी पुरापुर गणतंत्र की विश्वास करते चान तक प्रथम इसलम छाड़ते इसलम समर्थन कर सिलेक्शन नट इलेक्शन गणतंत्र मूल इलेक्शन खिलाफत सिलेक्शन बोलें मडिफाई करब तो करें एखे देखते पे गणतंत्र के भाव हराम निषिद्ध बोले एखे आईनजीवी निजुम मजुमदार आनबोरा बेपार कूमिल्लाल नानुअर दीघिर पारे हनुमान कोले कुरान राखा के केंद्र कर आब्बास की भाव सन््रास छड़े उस्कानी दिए देख मुसलमान तर जीवन चे बी श्रद्धा कर भलोबाशे से कुरान करीम के सनातन धर्म उग्रबादी हिंदूा तर पूजा मंडपे मूर्तर पायर ऊपर रेखे कुरान करीम के अवमानना कर द्वारा मूलत पृथ्वी दुश कोटी मुसलमान हृदय आघात करवस्था ये मेने जाए ना दुखजनक विषय हेखने पुलिस उपस्थित होरानुल करीम के पुलिस हाथी नहीं है पूजा मंडपे थे कुरान करीम के सर कुरान करीमर इज्जत रक्षा कर ठीक क्योंकि एके ठेकाओ और अन्न धर्म मानुष के प्रमोट करो ये देशर मानुष विश्वास करते बाध्य नतुबा धर्मनिरपेक्षतार उद्देश्य जी तरह भाषा एट प्रत्येक धर्म अधिकार रक्षा करा प्रत्येक धर्म मानुष के धर्म पालन स्वाधीनता देवा द्वित राष्ट्र प्रशासन पक्ष जी को पदक्षेप ग्रहण करना जदि समस्त बांगलेश के कारागार घोषणा कर ओलामा कराम के बंदी है और ओलामा कराम के ठेकार जो जी समस्त बुलेट शेष हो जाए तरह आल्लर कुरान इज्जत रक्षा एदेश मानूष जान माल नहीं राजपथे नामते बाध्य है एखे एकदम ही स्पष्ट कूमिल्ला नानुआर दीघिर पारे सहिंसता परवर्ती देखते पे इकबाल कुरान रेखे क्योंकि तीन सरसर भावे हिंदू धर्मवलम्बी ये कुरानी रेखे कि उग्र हिंदूा कुरान हनुमान कोले रेखे ये क्योंकि अब्बास सरसर को प्रकार कंतु क्यों को किस छाड़ा यही अभिजोग कर बांगलेश समस्त मानुष मठे नेमे जाए तांडव चला सन््रास छड़ा यही उस्कानी दिए देशे आईने प्रयोग देखते पानी ग्रेप्तार हन कूमिल्ला नानुअर दीघिर घटन की घटे सारा बांगे जी प्रिय निजुम मजुमदार ये विषय अपना जानते चाहबा देखे संविधान के बोले हराम ये जा मुसलमान जो संविधान मानी ये सांविधानिक कार्य कार्यक्रम निवाचन गणतंत्र ये डिनई कर धर्म के मजखने रेखे से विषय अपना आईनी व्याख्या जानते चाहब आबू सईद खान जेहेतु विक्टिम हो नारायणगंजे तरड़ी गत कूड़ी तारीख तो आबू सईद खान अपन का कैकटी प्रश्न करते चाहिए अपनी जो संक्षेपे उत्तर दें अब्बास से ही भिडियोते उल्लेख कर फेसबुके घोषणा दिए आब्बास पेज थे देखते पाई अब्बास क्यों 
ফেসবুকে ঘোষণা দিয়েছেন আপনি তার ওখানে যাবেন আমরা সেটি দেখাচ্ছি আপনি এই ঘোষণাটি কেন দিয়েছিলেন এবং এর ব্যাখ্যা কি আপনি দেবেন ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে আপনার দর্শক শ্রোতাদেরও সালাম ও শুভেচ্ছা আব্বাসি নিজে কুড়ি মেয়ের সাক্ষাৎকার বা আলোচনার অনুষ্ঠানের ঘোষণা তার ফেসবুকে দিয়েছিলেন কিনা এটা আমার জানা নেই তবে আমি ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে যে আলোচনাগুলি করি এগুলি কতগুলি বাস্তব কারণে আমি রেকর্ড রাখি একটা হচ্ছে যে আমার এই মুভমেন্ট বা ক্রিয়াকলাপগুলি যে কোনো গোপন এজেন্ডা বা কোনো গোপন কর্মকণ্ড নয় এটা প্রকা এটা পরিষ্কার করার স্বার্থে আমি ঘোষণা দেই এবং একটা সাক্ষ্য রাখি রেকর্ড রাখি যাতে করে এটা নিয়ে পরবর্তীতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আমি আমার যে উদ্দেশ্যের সততা সেটা যেন আমি দেখাতে পারি এই হচ্ছে সাক্ষাৎ তার সঙ্গে বৈঠকের ঘোষণাটি জানিয়ে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আর এটা হঠাৎ করি হয় নাই আমি তার সঙ্গে এর আগেও দেখা করেছি অর্থাৎ আমরা এই বছরের আঠারোই মার্চ আঠারোই মার্চ এক বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে একটা আয়োজন করেছিলাম আলোচনা সভার কোরআন শিক্ষার সামাজিকীকরণ এই প্রতিবদ্ধ বিষয়ের উপর একটা আলোচনা অনুষ্ঠান আলোচনা করে আয়োজন করেছিলাম যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাদর্শ বা ফেরকার যত নেতৃত্ব আছে আমি এদের অনেকের কাছে গিয়েছি এই সেমিনার উপলক্ষে বা এই আলোচনা সভা উপলক্ষে আহলে হাদিসের ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ডক্টর আসদুল আল গালিবের ছেলেকে বলেছিলাম তারপরে ওই আর এক কমিক ঘরানার নুরুল ইসলাম অলিপুরি তার ছেলেকে বলেছিলাম এভাবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক যারা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এরকম ইন্টেলিজেন্সিয়া যারা আছেন এদের অনেককে আমি এই বিষয়গুলো অবগত করেছি এবং অনেকের কাছে আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে গিয়েছি আপনি <laughs> ঘোষণা করেছেন আপনার ছবি সহ তাহলে একই কাজ তিনি করে আপনাকে মানে এটা একটা পয়েন্ট ধরেছেন তিনি হুমকি ধুমকি এভাবে দিচ্ছিলেন যে আপনি কেন ফেসবুকে জানিয়েছেন তাই আপনাকে আক্রমণ করা হ্যাঁ আপনি আপনার ভিডিওতে আজকে ভিডিওটিতে আপনি বলেছেন যে আপনাকে মারধর করা হয়েছে আপনি সেই বিষয়ে কি বলবেন মারধরের বিষয়টি আপনাকে কিভাবে মারধর করা হয়েছে হ্যাঁ এটা আসলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখতে পারলেই ভালো হতো বিষয়টা কিন্তু আসলে তো আসলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেই বিষয়টা এবং এত নাক্কারজনক যে এটা আসলে প্রকাশ করাটা আমি যৌক্তিক এবং প্রয়োজনীয় মনে করেছি এবং এটা এতটাই অচিন্তনীয় এবং অভাবতি অভাবিতপূর্ণ ঘটনা যে যা আমি ঘুণাক্ষর কল্পনা করে নাই যে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হতে পারে বা আব্বাসি সম্পর্কে আমার ধারণা মোটেই ভালো নয় সেগুলি আমি আমার পূর্ববর্তী লেখাতে আমি প্রকাশ করেছি তার দাম্ভিকতা তার উন্নাসিকতা তার চিৎকার হংকার এগুলি যে সম্পূর্ণ কোরআন বিরুদ্ধ এগুলি নিয়ে আমি কোরআন আয়াত ধরে ধরে লেখিয়ে তাকে দেখে দিয়েছি যে এই এই ধারায় কোরআনের এই এই ধারায় আমি আপনি অপরাধী সুতরাং আপনি সংশোধিত হন আমার এই লেখাগুলির উদ্দেশ্য এটা নয় যে তাকে তার সমালোচনা করা শুধুমাত্র বরং যেহেতু সে মুখে দাবি করে একজন মুসলিম বা একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব অতএব মুসলিম ভাই হিসাবে কোরআনের আয়াত আছে যে ইন্নামালমুনা পরস্পর ভাই ভাই এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে কি করবে সংশোধনের জন্য কাজ করবে সুতরাং সে খারাপ সে অনেক কিছু এটা জেনেও আমি তাকে এই ই দিতে চেয়েছি সুবিধা দিতে চেয়েছি যে একজন মুসলিম ভাই হিসাবে আমি আপনার এই ত্রুটিগুলি দেখি কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে অতএব আপনি সংশোধন হন তো এজন্যই আসলে তার এই বিষয়গুলিকে আমি ধরিয়ে দিয়েছিলাম আপনার মূল প্রশ্নটা মনে হয় আমি হারিয়ে ফেলেছি 
ধারাবাহিকতা যে সেটা হচ্ছে যখন ওই সেমিনার উপলক্ষে যখন আমি গিয়েছিলাম আমার বইটা দিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে ধর্মীয় এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং তারও আগে আমার যে বইটা আছে প্রচলিত প্রকৃতি ইসলাম ওই বইটা আমি তাকে দিয়েছিলাম এই বইটা এটা দিব্য প্রকাশ থেকে বেরিয়েছিল দু হাজার বাইশের ফেব্রুয়ারিতে এখানে ধর্মের কিছু ধর্মের নামে একটু মোটা দাগে বড় বড় বিভ্রান্তি ইসলাম হ্যাঁ প্রচলিত প্রকৃতি ইসলাম সংগ্রহ করব একটি পর্যালোচনা দিব্য প্রকাশ থেকে বেরিয়েছিল তো এই বইটি আমি গত ফেব্রুয়ারি মানে দু হাজার বাইশের ফেব্রুয়ারি বের করার পরে আমি তাকে দিয়ে এসলাম এবং এখানে ইসলামের নামে মোটা দাগে বড় বড় কিছু বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা আছে ইমামুল আম্বিয়া তত্ত্ব এটা অনেক দীর্ঘ আলোচনা ওদিকে আমি যাবো না এখন তো এইটা দিয়ে এসে আমার অবজেক্টিভ ছিল আমি বলে এসেছিলাম যে এই বইতে এক্সাক্টলি আমি কি ভুল করেছি সেই বিষয়গুলো আপনি আমাদেরকে আমাদেরকে ধরিয়ে দেবেন আর যদি ভুল না থাকে তাহলে এই বিষয়টাকে আপনারা স্বীকার করে এই মতবাদকে মিথ্যা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন সম্মিলিতভাবে সুতরাং এই আলাপটা আসলে দীর্ঘ এক বছরের বেশি প্রায় দেড় বছর ধরে চলে আসছে আর মাঝখানে আমি সেমিনার উপলক্ষে দাওয়াত দিয়েছিলাম তো সেখানে এই আলোচনাটা ছিল যে আপনার সঙ্গে আপনারা যে প্রথাগত বাহাস বিতর্ক ডিবেট করেন আমি ঠিক সেই ডিবেটের লোক না কেননা কোরআন এই ধরনের ডিবেটকে সাপোর্ট করে না মানে কোরআনের ডিবেটের আরবি হচ্ছে জাদালা জাদালু তর্ক বিতর্ক করা তো আল্লাহ তালা এটাকে নিন্দা করেছেন মানে কোরআনে বিশ্বাস করলে ভালো না করলে কোনো তর্ক বিতর্কের কোনো বিষয় নেই কাল্লা ইন্না হাতাসকিরা সামান শাহ জাকারা এটা একটা উপদেশ যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা বর্জন করবে আল্লাহ এই লেভেলে ফ্রিডম দিয়ে দিয়েছেন যেটাকে আমরা সহজে বলি লা ইকর হাফিক দিন কোনো জবরদস্তি নাই সুতরাং তার কাছে আমি এই বিষয়টা নীতি কোরআনি যে আলোচনার যে নীতিমালা সেটা আমি বলে এসেছিলাম যে আমি আপনার সঙ্গে একাডেমিক ডিসকাশন করব কোনো বাহাস বিতর্ক করব না সেখানে তিনি রাজি হয়ে আমাকে এই কুড়ি মেয়ের তারিখটা দিয়েছিলেন সুতরাং যখন নাকি প্রথমে আমি ওখানে গিয়ে দেখলাম সেটার মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে জমায়েত করে একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে যেটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে যে এটা তো হওয়ার কথা না তার সঙ্গে আমার একান্ত বৈঠক হওয়ার কথা তখন এই বিষয়টা যখন তার দৃষ্টিগোচর করি দেন অ্যান্ড দেন সে অগ্নি সর্বা হয়ে ওঠে মানে সে জন্য আগু অগ্নি একটা গর্ভ হয়েই ছিল যেটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল তো তখন আমি বললাম যে দেখুন আমি তো এইভাবে কথাবার্তা বলে এসেছিলাম তো এমন তো সাক্ষ্য আছে আপনার পক্ষ থেকে আপনার ভাই আমাকে লিখিত দিয়েছিল আপনি আসেন এটা নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না কিন্তু এই আলোচনা শুরুতেই আমরা এখন হইচয়ে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমার মনে হয় এই আলোচনা আমাদের জন্য লাভবান হচ্ছে না আমরা আমি চলে যেতে চাই ঠিক আছে তো যখন এই কথা বলি তখনই সে ওই ফেসবুক পোস্ট করেছি কেন ইত্যাদি নানানভাবে আমাকে সে আক্রমণ করতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে আমি আবার বলি যে দেখুন ভাই এভাবে আসলে হচ্ছে না এইভাবে আলোচনা করা ঠিক হবে না তখন এটা বলে আমি যখন উঠতে যাই তখনই সে আমাকে এবং আমার সঙ্গী ছিলেন পাশে দুইজনই তার চেয়ে বয়স অনেক বড় হবো ঠিক আছে দুইজনকে সে নিজে মানে তার যেখানে সাঙ্গপাঙ্গ ছিল সে বললে হয়তো তার সাঙ্গপাঙ্গই করতে পারতো কিন্তু সে তার অপেক্ষা না করে সে নিজেই আমাদের দুজনকে কলার ধরে হামলা করে এবং তার সাথে সাথে তার যারা সমর্থক বা ওখানে যারা ইয়ে আছে অনুসারী আছে তারাও পিছন থেকে আমাদের হামলা করে খুবই দুঃখজনক আর তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে পেরেছি যখন সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল সবাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল এটা বুঝতে পারলাম যে খুব দুঃখজনক ঘটনা এবং তার অনুসারীরা তাই করেছে যা সে আগে প্ল্যান করে রেখেছিল নইলে মাদ্রাসার ছাত্র বলুন বা স্কুলের শিক্ষার্থী যেই হোক না কেন শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া এরকম কোনো কাজ করা কোনোভাবে সম্ভব না এবং তারা তাদের অনুসারীদের কত বড় সন্ত্রাসী বা বেয়াদব বানাচ্ছে সেটা তো স্পষ্ট এবং আপনার সাথে সে তিনি আব্বাসে যেভাবে তুমি তুমি করে পারলে তো তুই তুকারি করে যেটা করেছে সেটা তো এবং গালাগালি মানে অশ্রাব্য শব্দ সেগুলো একদমই স্পষ্ট তো আপনি কেন আব্বাসের মতো এরকম একজন ধর্মীয় সন্ত্রাসী তার আচরণ সব কিছু জেনেও তার কাছে গেছিলেন সেই ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন ফলগুলো আমি তাকে কোরআন দ্বারা সতর্ক করেছি সেটা তার জন্য সে যদি 
শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ভালো মানুষ হয় সে সেটাকে ইতিবাচক ভাবেই নিবে বা ভিন্ন ভাবে নিতে পারে সুতরাং আমি যে তার প্রতি বন্ধুত্ব সুলভ আমি তার শত্রু না ইন টার্মস অফ অ্যাকর্ডিং টু কোরআন ঠিক আছে আমি তার সংশোধনকারী ইসলামী সেই বিষয়টা একটা সাইন হিসাবে আমি এই ফলগুলি নিয়ে গিয়েছিলাম मानुषर न्यूनतम হ্যাঁ সামান্য সৌজন্যতা ছিল না আপনার কাছে আমি আবার আসব আরো কিছু বিষয় আছে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার আগে আমি নিজম ভাই যেহেতু বইয়ের কথা বলেছিলেন আমি নিজম ভাই বই দেখাতে চাই কোরআন শিক্ষার সামাজিকরণ আবু সাইদ খান এটির পিডিএফ দুটোই আমার কাছে আছে আবু সাইদ খান আপনি যদি অনুমতি দেন কেউ যদি পড়তে চান তাদেরকে আমি দেব কি না এবং আরেকটি কথা যে কাউকে দিতে পারে সবার জন্য উন্মুক্ত আচ্ছা এই যে একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে যে হার্ড কপি আমি প্রচুর মানুষকে বিতরণ করি খুবই এটা ভালো কথা এবং হার্ড কপির ছবিটা আমি দেখাচ্ছি যারা পড়তে চান তারা নিশ্চয়ই আবু সাইদ খানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং নিজম ভাই নিজে তো হার্ড কপি সংগ্রহ করবেন হার্ড কপি সংগ্রহ করাটা শুধু বই সংগ্রহ না এটা তো সম্মান একজন লেখকের জন্য লেখকের প্রতি আমি আর আমি পিডিএফ পড়তে পারি না আর আমি সবচেয়ে আপনার এই লাস্টের কথাটা আপনার সাথে আমি একমত আমার কাছে পিডিএফ থাকলেও আমি লেখকের সম্মানের জন্য এই বইটা কালেক্ট করব এবং আমি সাধারণত বই গিফট নিতে চাই না বইটা কিনে নিতে চাই এটা লেখকের জন্য বেটার প্রকাশকের জন্য হ্যাঁ এবং আরো কিছু বিষয় থাকে বইয়ের গন্ধ বইয়ের পৃষ্ঠার ধরার অনুভূতি বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টানোর অনুভূতি শব্দ অনেক কিছু আমার অনেকে দাগাদাগি করেন আমি বিশেষ করে পেন্সিল দিয়ে কিছু জায়গায় মার্ক করে করে পড়ি যাই হোক হার্ড কপির ব্যাপারে যারা আগ্রহী তারা পড়তে পারেন কি এমন বই কি এমন বই যে কারণে আব্বাসি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং আমরা জানি মূর্খের শেষ অস্ত্র হচ্ছে গালি আব্বাসির মতো একজন তিনি দাবি করেন ইসলামিক শিক্ষায় তিনি সুশিক্ষিত যদিও তিনি মাদ্রাসায় পড়েননি তিনি ক্লাস টুয়েলভের পরে তিনি ইসলামিক শিক্ষা তিনি অর্জন করেছেন যদিও তিনি এটাকে নিয়ে আবসৈদ খানকেও সেখানে বলছিলেন তিনি তার তো কোনো ইসলামিক ডিগ্রি নেই আবার জাকির নায়েককে নিয়ে তারা গর্ব করেন জাকির নায়কের ইসলামিক ডিগ্রি নেই মাদ্রাসায় পড়েননি এরকম নানান ধরনের স্ববিরোধী কথাবার্তা তারা বলে থাকেন আমার বক্তব্য যে কি এমন বই যে বই লিখেছেন আমি মনে করি আবু সাইদ খান তিনি কাউকে মানে তিনি তো বুখারি ধরে ছিঁড়ে ফেলেছেন বা কোনো একটা মসজিদে গিয়ে বলেছেন বুখারি পড়া যাবে না নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোনো কাজ তিনি করেনি তিনি বই লিখেছেন তার মতামত কি ছিল সেটা জানার জন্য তার বই পড়া উচিত আর যদি আপনারা আব্বাসের অনুসারী হন তাহলে বড় হুজুর বলছে সেইভাবে আপনারা চলেন একটু আগে যে ভিডিও শুরুতে দেখাইছিলাম আবার ভিডিওটা দেখাই नारायणगंजर आस्ताना पाठानटुली आचरण कर आबू साहिद खान एक प्रवीण व्यक्ति निसंदेह बयोज्येष्ठ मानुष अत्यंत नम्र मार्जित छेन्द्र देखते पे तरह आचरण एटी नैतिकतार मानदंड आईन दृष्टिकोण थे कि अनेक धन्यवाद असाद अपनी इन्हें एम कि शब्द व्यवहार कर अपात्रे दान कर नैतिकता तरह सहेब अः जानिना वाई आर यूजिंग दैट वार्डस आसले खुबी अपात्रे दान प्रथम कथा हम नैतिकतार आलाप ही करब जिन रिजनेबल जार सेंस आने करी समाज जारे शब्द गो जाए एक नम्बर कथा सहेब शब्दार बेपारे आपत्ति आशेषकर एन आई एर क्षेत्र एन आई तुल्लारे सहेब शब्द जाए ना अच्छा एबारे आसि परवर्ती बेपारे हमारे एक जिन एक अबाक लेगे घटनार आज के पचिस तारीख पांच दिन हलो सुप्रिय सैद खान सहेबर निजस्व चिंता भावना आंत क्यों आईने द्वारस्थ हन क्यों आदालते जा क्यों आईन श्रृंखला बाहन सहाज्य नीनि जानिना 
কেননা যেই ভিডিওটা আপনি দেখিয়েছেন এটা তো মানে প্রচন্ড ডিস্টার্বিং প্রচন্ড মানে আবু সাইদ খান ঠিক কোন জনরা মানে ধর্মের কোন জায়গাটাতে আছেন কোন মানে উনি আহলে হাদিস না আহলে কোরআন তিনি আহমদ রাশিয়া ইট ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি প্রথম ব্যাপার হচ্ছে তিনি আমি দেখবো হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যমান যে আইনটা আছে সেটা বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন যদি আমি অ্যাপেক্স আইনটা ধরি তাহলে একটা সংবিধান সংবিধানের পরে আমাদের ওই সংবিধানকে কেন্দ্র করে অনেক আইন হয়েছে নানানভাবে তো আমি আপনার এই ভিডিওটা এত ডিস্টার্বিং যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইটা কি কোনো ধরনের নাটক বা এইটা কি এমন কোন একটা ভিডিও যে ধরেন একটু পরে শুনবো যে না তারা কিছু মানুষ দুষ্টমি করেছে কিন্তু আমি আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে একজন পৌর ব্যক্তিকে একজন সম্মানিত সমাজের একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে এভাবে প্রায় কিছু গুন্ডা সন্ত্রাসী মিলে ধরে তাকে রীতিমতো লাঞ্ছনা অপমান করছে এবং এটার পরবর্তী সময় কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি যেটা এই ধরনের লোককে উৎসাহ প্রদান করে তার এই কাজগুলোর জন্য আচ্ছা এবার আমি আসি একটা একটা করে এখানে আবু সাইদ খান আপনাকে এখানে যেই ধরনের আচরণ করা হয়েছে এখানে অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে শুধু আপনার সাথেই এলিমেন্ট না রাষ্ট্রের অনেক কিছুর সাথে এখানে এলিমেন্ট আছে যেমন আপনাকে তিনি জোর করে কুকুরের মাংস খাইয়ে দিবেন আপনাকে সেখানে জোর করে আটকে রেখেছে এটা বাংলাদেশের আইনে অপরাধ এটাকে ফলস ইম্প্রিজনমেন্ট বলে যদি কোনো ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে আটকে রাখে তারপর হুমকি দেওয়া হয়েছে আপনার শরীরে টাচ করেছে অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্ম হয়েছে আপনি যেটা বলেছেন আপনার গায়ে আপনার আপনাকে গায়ে প্রহার করা হয়েছে এগুলো প্রত্যেকটা বাংলাদেশের পেনাল কোড অনুযায়ী আপনার অপরাধ একই সাথে আপনাকে যে হুমকি দেওয়া হয়েছে পাবলিকলি আপনাকে অপমান করা হয়েছে এগুলোও আমাদের পেনাল কোডের পাঁচশো দুই তিন চার এসব ধারার অনুযায়ী অপরাধ এগুলো ছাড়াও আর যে যেসব অপরাধের কথা বললাম যেমন একশো সাত তিনশো তেইশ আমি অলরেডি বের করেছি অনেকগুলো আসলে আপনার আপনার কথা শুনতে শুনতেই যেমন তিনশো একুশের যদি ধরি আমি যে আপনাকে আঘাত করা হয়েছে যেটা তারপরে আপনাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে অপমান করা হয়েছে ফলস আপনাকে ওইখানে আটকে রাখা হয়েছে এগুলো প্রত্যেকটা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ কোন আইনের দৃষ্টিতে আমাদের পেনাল কোড আমাদের পেনাল কোড ছাড়াও আমাদের যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আছে মানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুযায়ীও এখানে অনেকগুলো ঘটনা আপনার সাথে ঘটানো হয়েছে যেগুলো অপরাধ এবং এগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবার আমি আসাদের আরে কয়েকটা কন্টেন্ট তিনি যেগুলো দেখিয়েছেন থ্যাংক ইউ দিব আসাদকে যে আসাদ এই জিনিসগুলো সামনে উঠিয়ে নিয়ে এসছে যেটার কারণে আমরা আরো অনেক ক্লিয়ারলি জিনিসটা জানতে পারলাম বুঝতে পারলাম দেখেন তিনি বলেছেন কিছুক্ষণ আগে আমরা শুনলাম যে গণতন্ত্র নিয়ে এনায়ত বলছে যে গণতন্ত্র হারাম এই ধরনের কথাবার্তা বলছে না এগুলা কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ কোন কোন ধারাতে বাংলাদেশের পেনাল কোডের একশো তেইশ একশো চব্বিশ এসব ধারা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে তাকে ইজিলি ফালানো যায় তাছাড়া বাংলাদেশের একশো তিপ্পান্ন মানে পেনাল কোডের একশো তিপ্পান্নর ক ধারায় যদি এমন কোন বক্তব্য এমন কোন কথাবার্তা বলে যেটা সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায় বিভিন্ন মানুষের মতো সংঘাত তৈরি করতে পারে তাহলে সেগুলো বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে অপরাধ যেগুলো সে হর হামেশা প্রতিদিন করে যাচ্ছে আপনি যদি পুরাপুরি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমে ইসলাম ছাড়তে হবে কি ছাড়তে হবে ইসলাম সমর্থন করে সিলেকশন নট ইলেকশন কান বন্ধ করে বিশ্বাস করবেন কোরআন শূন্য এবং ইসলামী আকায়দের দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র তার সমস্ত আদর্শ পরিত্যজ হারাম এবং শেখ তার মানে নিজে মজুমদার তাই নিয়ে তিনি বলছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি মুশিক কারণ তিনি শেখ একদম নির্বাচিত কাঠামোতে তিনি হ্যাঁ তার নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে সেটা ভিন্ন বিষয় তিনি যার প্রশ্রয়ে থাকেন তিনি একজন এমপি 
তিনি একজন মানে জনপ্রতিনিধি তো এই পুরো বিষয়টাকে তিনি বাংলাদেশের সকল মানুষকে তিনি মুশরিক বলছেন হারাম কাজ করছেন এটা বলছেন আমরা নিশ্চয়ই আবু সাইদ খানের কাছে ইসলামিক ব্যাখ্যাটার ব্যাপারে শুনবো কিন্তু নিজ মজুমদার হ্যাঁ আপনি আইনের ব্যাপারটা যদি আইনের এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি স্টেডিশন বলি এটাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে আমি একটু আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো যে একশো চব্বিশের কতে কি লেখা আছে কোন ব্যক্তি যদি উচ্চারিত বা লিখিত কথা বা উক্তি দ্বারা অথবা চিহ্নাদি দ্বারা অথবা দৃশ্যমান প্রতীকের সহায়তায় অথবা অপর কোনোভাবে বাংলাদেশের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার চেষ্টা করে অথবা বৈরিতা উদ্রেক করে বা করার চেষ্টা করে তবে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন অথবা যে কোনো কম মেয়াদের কারাদণ্ডে যার সাথে অর্থদণ্ড যোগ করা যাবে অথবা তিন বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এখানে সরাসরি বাংলাদেশ সরকারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মুশরিক বলা থেকে শুরু করে এখানে পুরো সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে অ্যাপেক্স যে আইনটা আছে আমাদের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে কোনো ধরনের সুযোগ নেই এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আহ পঁচিশ উনত্রিশ একত্রিশ এ পঁয়ত্রিশ এইসব ধারাতে অটোমেটিক্যালি তাকে এটা ধরা যেতে পারে এবং একই সাথে আমাদের স্বাধীনতার মূল নীতি এগুলোর বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে তাহলে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের একুশ ধারা অনুযায়ী সেই ব্যক্তি অপরাধ করেছে বলে গণ্য করা হবে প্রোভাইডেড এটা যদি আদালতে প্রমাণিত হয় কেন হয় না নিজুম ভাই মানে আচ্ছা এইটা একটা ইন্টারেস্টিং জবাব আমি দেই আসলে অনেক কথা তো ধরেন সারফেসে আপনারা যা দেখেন আমার হয়তো বা সুযোগ হয়েছে বেশ কিছু মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পলিসি যারা মেক করেন তার অনেকের সাথেই আমি যেটা বুঝেছি আর কি যে এনায়তকে এরা মনে করে যে এনায়তের ব্যাপারটা তারা যেভাবে নেয় যে ওকে একটা কার্টুন হিসেবে নেয় ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ কার্টুন হিসেবে এইভাবে নেয় যে ধরেন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই ধরেন একজন আমাকে বলছে যে আচ্ছা যাকে একটা চর দিলে কাজ হবে তাকে তার বিরুদ্ধে মামলা কেন দিব মানে আমি নাম উল্লেখ করছি না ধরা যাক আমি প্রসঙ্গটা উঠিয়েছি যে এই যে এত বড় বড় কথা বলছে ওয়াই ওয়ান নট টেক ইন অ্যাকশন এ তো অনেক ঝামেলা করবে তো ওরা হাসছে আমার কথা শুনে তো বলছে যে নিজুম ভাই যাকে ধরেন একটা চর দিলে কাজ হয়ে যাবে কিংবা একটা টেলিফোন কলে কাজ হবে বা যাকে জাস্ট দুইটা লোক পাঠালেই কাজ হয়ে যাবে তাকে কেন মামলা দিয়ে খামা খামি এখানে একটা সিচুয়েশন তৈরি করব এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি লিস্ট অ্যাকশন ক্যান বি টেকেন তাহলে সেটাই বা কেন নেওয়া হচ্ছে না এখন আমি জানি না এনায়তুল্লাহকে আহ এনায়তুল্লাহকে হয়তো বা গভর্নমেন্ট কোনো চ্যাপ্টারই মনে করে না বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে পাত্তা দেওয়ার মতো কোনো কন্টেন্ট তারা মনে করে না কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে হয় যে এটা সরকারের একটা ভুল অ্যাসেসমেন্ট কারণ আপনি একটা কথা মাথায় রাখবেন যে ওই যে বলে না যে তোমাকে বোধিবে যে গোকুলে বাড়ি শেষে আপনি খেয়াল করে দেখেন যে এনায়ত কে না হয় পাত্তা দিচ্ছে না কিন্তু যেই ছেলেটা এনায়তের কথা শুনে জঙ্গি হচ্ছে যেই ছেলেটা এনায়তের কথা শুনে সম্প্রীতি নষ্ট করছে হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট হিজ ক্রিয়েটিং হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা পূজা বন্ধ হয়ে গেল দু হাজার একুশ সালে এটার জন্য এনাতুল্লাহ আব্বাসির বিরুদ্ধে তো সারা বাংলাদেশ থেকে মামলা হওয়া উচিত ছিল একটা মামলা নারায়ণগঞ্জের রাজনীতিতে একটু ডিফারেন্ট এখানে অনেক ব্যাপার আছে আমি হয়তো বা টিভিতে বলতে পারি না গডফাদার আছে তো এদেরও গডফাদার আছে তা নাহলে তারা কিভাবে টিকে আছে এখন কাহিনী যেটা হলো যে দেখেন আসাদ ভাই আমি যে জিনিসটা বলবো আপনি তো নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন যে গত বছর এনায়তকে যখন এনায়ত আমার সাথে ডিবেটে এসছিল ঠিক আজকে খান সাহেবের সাথে যেটা করেছে আমার সাথে ওই একই কাজ করতে চেয়েছিল আপনি তো জানেন যে সেখানে তাকে কি প্রচন্ড অপদস্থ হতে হয়েছিল আমার সাথে ধরেন আমি তো টিভি কিনেছিলাম আমার তো ব্যাপারটা আমার তো আমি সরি এটা আমাকে বলতে হয় ওই সময় যদি আমার সামনাসামনি থাকতো আমি জানি না কি হতো কিন্তু টিভি স্ক্রিনে যেভাবে আমাকে মানে হামলে পড়ারই যদিও ও যেহেতু আমি খান সাহেবের মতো না আমিও ঠিক একই একই ভাষাতে রিপ্লাই দিয়েছি কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তার টেন্ডেন্সি এই এই লোকটা কিন্তু হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছে এদের এ নিজেকে আপনার মহানবীর একজন বংশের লোক বলে বলে প্রচার করতে রকমের এবং সেগুলো নিয়ে যথেষ্ট ডিসপিউট আছে তার তার ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে ডিসপিউট আছে অনেক কিছু নিয়ে এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে 
কিন্তু প্রসঙ্গটা হয়েছে এইটা ব্যাপার যে এই লোকটি যে ক্রমাগত ভাবে এই অন্যায়গুলো করে চলছে শুধুমাত্র আজকে আবু সাইদ খানের বিরুদ্ধে এই কাজটা করেছে বলে আমরা সবাই হতভম্ব হয়েছে বিকজ এই স্কেলে আমি আসলে কল্পনা করিনি কিন্তু আসলে তো এ দীর্ঘদিন ধরে যেমন মদ খাওয়ার জন্য বলেন তারপরে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকতে পারবে না গণতন্ত্র থাকলে সবাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তারপরে সমাজে জ্ঞানজাম লাগানোর জন্য বক্তব্য ক্রমাগত দিয়ে যাচ্ছে প্লাস কোরআন শরীফ এবং হাদিসের মিথ্যে ব্যাখ্যাও তো সে দিচ্ছে শুধু তাই না সুতরাং সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বাংলাদেশে যারা আলে মোলামা আছে বাংলাদেশে যারা ধর্মীয় স্কলার আছেন মানে তাদের বিরুদ্ধ এমন কোন লোক কি তার রাডার থেকে বাদ পড়েছে যাকে সে কাফের বলেনি আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি বাংলাদেশে আপনি বাংলাদেশে ধরেন আমি আমি অনেক লোককে হয়তো বা পছন্দ নাও করতে পারি কিন্তু আমি পর্যন্ত আমি অনেক ইসলামী বেত্তা আছে যাদের সাথে আমার তর্কাতর্কি হয়েছে কিন্তু মনের ভুলে কোনোদিন আমি তাদেরকে কাফের বলিনি এই লোকটি বাংলাদেশের সমস্ত ইসলাম চর্চাকারী যারা আছে বা যারা স্কলার আছে বা হুজুর আছে সবাইকে সে গণহারে কাফের বলে যাচ্ছে এবং তার এই আলখেল্লা পরে মাথায় একটা টুপি দিয়ে মানে সোজা কথা হচ্ছে যে এক ভয়াবহ লোক তার আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে তার আয় ব্যয়ের হিসাব সে হেলিকপ্টারে চড়তে তার গাড়ি তার ওইখানে জায়গা জমি দখল আপনি জানেন যে আপনি যদি এখন একটু গুগল করেন দেখবেন যে তার বিরুদ্ধে দখলের অভিযোগ আছে তার ভাই জঙ্গিদের ড্রেস পরে আপনার রাইফেল নিয়ে বসে আছে সেই ছবি আছে মানে সোজা কথা হচ্ছে ওকে যখন গভর্নমেন্ট ধরবে আমি আপনাকে এতটুকু বলে রাখছি আসাদ ভাই জাস্ট আজকে আপনি লিখে রাখেন এটা এটা থাকবে তো রেকর্ডে একে যখন গভর্নমেন্ট ধরবে এর এর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একে নিশ্চিন্ন করে দিবে গভর্নমেন্ট জাস্ট এই ভিডিওটাতে আবু সাইদ খান আমি একমত একটু যদি ইন্টারাপ্ট করে আপনি এটা তুলছিলেন এই কথাটা আমি দর্শকদের দেখাই যে আবু সাইদ খানের সামনে এনাতুল্লা আব্বাস এবং আবু সাইদ খানের পাশে যে ব্যক্তিটা বসা ছিল আমি যদি আর একটু ভিডিও থেকেও দেখাই জি 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 যদি একটু আমাকে সময় দেন এই যে ব্যক্তিটা আচ্ছা ঠিক ঠিক দেখেন আব্বাসের ঠিক পাশে লাল টুপি লাল টুপি এই লাল টুপি হ্যাঁ এই লাল টুপি যে এত বড় সন্ত্রাসী এটা আবু সাইদ খানও জানতেন না ওইখানে কিন্তু তিনি হুমকি দিচ্ছিলেন আপনাকে বলে যেতে হবে মুচলেকা দিতে হবে এরকম হুমকি হুমকি দিচ্ছিলেন এই সেই সন্ত্রাসী দেখেন তার কাছে কিন্তু এটা এই একটা এটা বোধ হয় রিভেলভার আমি জানি না ভালো এই একটা বন্দুক হ্যাঁ তো এইটা সহজ কিন্তু সে দেখেন জঙ্গি স্টাইলে ছবি এরপরে সে কিন্তু গ্রেপ্তার হয়েছে দেখেন এটা বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া দেখেন আগ্নেয়াস্ত্র হেলিকপ্ট সহ হেলিকপ্টার হুজুর গ্রেপ্তার হুজুরের ভাই গ্রেপ্তার এই দেখেন তাই একটু যদি পড়ি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পাঠানটুলিতে জৈনপুর ইপির ওরফে হেলিকপ্টার হুজুরের এনায়তুল্লাহ আব্বাসির ছোট ভাই নিয়ামতুল্লাহ আব্বাসি সহ আব্বাসিকে অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এখানে কিন্তু শুধু অস্ত্র না তার কাছে মাদকও ছিল সে মাদকের ব্যবসা করে এই রকম বিষয়টাও কিন্তু আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই এবং দেখেন এটা অনেকে বলতে পারে এগুলো এডিট করা যায় তাহলে তাদের একটু দেখাইতে হয় তারা তো আবার এডিটে বিশ্বাস হ্যাঁ এই যে সময় টিভির ভিডিও আছে হ্যাঁ তারা যে যেমনি খুশি দেখেন এই দেখেন এই এই ব্যক্তিরে কিন্তু যে অ্যারেস্ট করছে সে কিন্তু এদের হ্যান্ডকাপ পরা হ্যাঁ ছবি তুলতেছে লাল টুপি চেহারা দেখছেন মানে চেহারা দিয়ে আমি ওইভাবে বলতেছি না যে সে মানে তার কোনো ভয়ের ডন নাই কিচ্ছু নাই মানে এই এই দেখেন হাত করা পরানো হুম হাতে একটা ব্যাগ আছে ব্যাগের মধ্যে কী আসে জানি না তো এই ব্যক্তিকে দেখেন এনায়তুল্লাহ আব্বাসের যে সন্ত্রাসী বলার জন্য আর কি খুব বেশি কিছু দরকার আছে এই ব্যক্তির পাশে নিয়ে দেখেন আমি ওই ভিডিওটা আসাদ ভাই আপনার কাছে কি ওই ভিডিওগুলো হ্যান্ডি আছে যেখানে সেই স্টিভেন তারপরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে স্টিভেন হকিং এর নামটা যেন কি বলেছিল প্রসঙ্গটা উঠিয়েছি যে কোনো জায়গাতে যে ওকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না তখনই তারা যেটা বলছে যে ও তো একটা কার্টুন এবং তাকে তারা কোনো চ্যাপ্টারই মনে করে না যদিও আমি মনে করি যে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা দেখেন এখানে নিজম ভাই আমি ওইটা হয়তো সরকারের কি পলিসি সেটা তো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেটা তারা নির্ধারণ করবেন আমরা সমালোচনার জায়গা থেকে সমালোচনা করতেই পারি দাবি করতে পারি আমি যেটা বলছিলাম দেখেন অনেকেই বলছেন তারা সন্ত্রাসী বলা যাবে না নিজম ভাই আপনার যদি আপন ভাই এবং যারা দর্শক বন্ধুরা দুই মানুষ এই মুহূর্তে দেখতেছেন সবাই একটা প্রশ্ন রাখি ধরেন আপনার আপন ভাই 
তিনি একজন সন্ত্রাসী আপনি কি করতে পারেন আপনার তো দায় নাই তিনি তো আপনার ভাই আপনার সন্তান হইতে পারে সন্ত্রাসী আপনার বাবাও সন্ত্রাসী হইতে পারে আপনার এখানে কোনো দায় নাই কিন্তু আপনি তাকে নিয়ে একই টেবিলে তখনই বসবেন যখন আপনি সন্ত্রাসী যখন তার এই মাদক ব্যবসা সন্ত্রাস এই জঙ্গিবাদ এগুলোকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন সেই জঙ্গি স্টাইলে এই যে লোক অ্যারেস্ট হয়েছে দীর্ঘ বছর সে জেল কাটছে তার জামিনে মুক্তি করছে এখনও কিন্তু মামলার আর এই অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ছবি দেয় যেখানে স্পষ্ট কোনো ব্যক্তি এভাবে অস্ত্র রাখতে পারে না আর তারা এমন কোনো ব্যক্তিও নন যে ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখবেন সেখানে আগ্নে অস্ত্র ভয়াবহ অস্ত্র সেই ব্যক্তিদের তিনি রাখেন কেন যখন আবু সাহেদ খানদের মতো ভদ্রলোকরা যাবেন তাদেরকে প্রয়োজনে মেরে ফেলার মতো হইলেও তাদের তো লোক লাগবে তো এই কাজগুলো এনাতুল আব্বাসীরা করে তো আইনি বিষয় আর একটু যদি আপনি বলতেন তারপর আবু সাহেদ খানের কাছে আরো কিছু বিষয় হ্যাঁ আমি যেগুলো যেটা বলছিলাম যে তার আপনি যতগুলো বক্তব্য এখানে দেখিয়েছেন এবং আবু সাহেদ খানের সাথে যা করেছে এর প্রত্যেকটা বাংলাদেশের পেনাল কোড এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অধীনে পড়ে একদম ক্লিয়ার এই আমার কাছে মনে হয় যে আপনি একটু বিবেচনা করতে পারেন খান সাহেব আপনি একটা মামলা করে রাখতে পারেন অ্যাটলিস্ট আপনি জিডিও করেছেন কিনা আমি জানি না তবে একটা মামলা আপনার করে রাখা উচিত সেটা তদন্ত হোক কিন্তু একটা অন রেকর্ডে থাকতে পারে এবং আমাদের হাতে যা যা প্রমাণ আছে এটা নিয়ে আপনাকে নিশ্চিন্ত আপনি থাকতে পারেন যে এইটাতে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছে আসাদ ভাই তো এটা শেয়ার দিয়েছে আরো মানুষ সেটা রিচ করেছে এবং এগুলোর প্রমাণ সবার কাছে আছে যে কি হয়েছে আপনার প্রতি আমার মনে হয় যে সামান্য হলেও আপনি একটা থানাতে জিডি করতে পারেন জিডি করে আসলে লাভ নেই তার নামে একটা মামলা যদি করতে পারেন এবং আপনি ডিফেমেশনের একটা মামলা করতে পারেন একই সাথে আপনাকে হুমকি দিয়েছে ভয় দিয়েছে একটা মামলা আপনি আইনের মধ্যে পড়বে এটা ডাকাতির মধ্যে পড়বে চিন্তাই ডাকাতি এই মানে সোজা কথা হচ্ছে যে অনেকগুলো পেনাল কোডের অনেকগুলো ধারা এখানে আসবে একটা মামলাই কিন্তু এই প্রত্যেকটা ইভেন্ট বলে মামলাটা যদি করা হয় প্রথমে আপনি থানাতে যাবেন থানা যদি মামলা না নেয় তাদের কাছ থেকে রিজনটা আপনি জেনে নেবেন যে কেন নিবে না থানাতে মামলা না নিলে আপনি সরাসরি কোর্টে চলে যাবেন কোর্ট তখন নির্দেশ দিবে থানাকে এটা তদন্ত করবার জন্য তো আমি আপনাকে এই পরামর্শটুকু দিব আপনার যদি কোনো ধরনের আইনি সাহায্য প্রয়োজন হয় বাংলাদেশে আমাদের আমার আমার বাবা আছেন আমার আমাদের আরো বন্ধুরা আছেন আমাদের চেম্বার আছে ফ্যামিলি আমি আপনাকে পূর্ণ আইনি সহায়তা দিব আমার চেম্বারে সবাই দিবে এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আসাদ ভাইয়ের কাছ থেকে আপনি আমার নাম্বারটা আপনি নিয়ে নিতে পারবেন এটা আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এবং আপনি এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আপনার মামলা আমাদের লোকেরাই একেবারে পুরো বিনামূল্যে চালাবে দরকার হলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইল এ লসুট আচ্ছা এখন যেটা কথা হলো যে এই এই যে পুরো ঘটনাটা ঘটেছে আসাদ ভাই সরকার কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না আমি হয়তো একটু বলেছি এখন দেখ সামনে নির্বাচন এসেছে এখন সরকার আসলে অনেকগুলো কাজে ব্যস্ত এনআইএকে আসলে কোনোভাবে তারা একটা মনে করছে না যে এই মুহূর্তে এইটা নিয়ে আলোচনা আসা কারণ আপনি তো জানেন যে এটা নিয়ে উঠলে একটা হাইপ তৈরি হবে ফোকাস অন্যদিকে চলে যাবে অলরেডি আহ আন্তর্জাতিক ভাবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে নানান ধরনের ইস্যুজ চলমান আমার কাছে এইটা মনে হয় তবে এইটা আপনাকে আমি বলতে পারি আজকে অন স্ক্রিনে যে এনায়তুল্লাহ আব্বাসি কিন্তু রাডারের ভেতরে আছে হি ইজ বিং ওয়াচ এবং খুব ভালোভাবে তাকে ওয়াচ করা হচ্ছে মানে যদি এনায়ত এটা মনে করে যে কিছু দেখছে না গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট তার এভরি সিঙ্গেল এবং আসাদ এই যে সাইদ খান সাহেবের সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছে এইটাও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরা খুব ভালোভাবে নলেজে আছে তারা সেটা জানেন এখন আসাদ খান সাহেব যদি অভিযোগ না করেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরা কি বা করতে পারেন সেখানে আচ্ছা এই তো গেল আইনি প্রসঙ্গ আরেকটা ব্যাপার যেটা হয়েছে যে এই যে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে হুমকি দেওয়া ধামকি দেওয়া বিভিন্ন স্কলারদের অপমান করা আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে যারা ইসলামী স্কলাররা আছেন বেত্তারা আছেন তাদেরও একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে এই লোকটিকে বয়কট করা থেকে শুরু করে তার বিরুদ্ধে মানে তাকে এক ঘরে করে দেওয়ার আমার মনে হয় একটা সুযোগ আছে আর আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ লাগে যেটা যে বাংলাদেশে যেসব মানুষরা তার ওয়াজ শুনতে যান বা এখানে বসে থাকেন একটা মানুষও কি সেন্সের মধ্যে নাই যে জিজ্ঞেস করা যে একজন ভদ্রলোক সেখানে গেছেন তার সাথে কথা বলবার জন্য আমি ধরেই নিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি যে আবু সাইদ খান যা বলেছে সেটা ধর্মীয় জায়গাতে পড়ে না বা যেটা হোয়াট এভার ইট ইজ আমি আমি যদি সব কিছুকে গণ্য করি কিন্তু তারপরেও প্রত্যেকটা মানুষের এই দেশে বলবার স্বাধীনতা আছে প্রত্যেক মানুষের এই দেশে তার নিজস্ব মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা আছে যদি সেটা বাংলাদেশের আইনের বিরুদ্ধ না হয় ফলে 
এই যে আপনার কেউ কথা বলতে পারবে না তাকে কথা বলে এবং আপনি জিনিসটা খেয়াল করে দেখেন আসাদ ভাই যে তার বাসাতে গেছে খান সাহেব কিন্তু তার গেস্ট এবং তিনি যে অশুভ ফল নিয়ে গেছেন সৌহার্দ সম্প্রীতির জন্য তিনি তার সাথে আসলে বন্ধুত্ব উদ্দেশ্যে গেছেন যে একটা সৌহার্দপূর্ণ ডিবেট হবে কিন্তু আমি আপনাকে আগেই বলেছি প্রোগ্রামের শুরুতে যে আপনি আশা করেন কিংবা কাকে আপনি সাহেব বলছেন ব্যাপারটা তাই আমাদের সাইদ খান সাহেবও সেটা মেজার করতে পারেননি হি কুড নট গজিট যে এই কার সাথে আমি কথা বলতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই তিনি এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছেন আমি আমার মনে আছে যে আমার সাথে যখন টকশো করেছিল তখন আমাকে বলে আমার হঠাৎ করে আমাকে কথা নাই বার্তা নাই তুমি করে বলা শুরু করলো ও আমারও জুনিয়র মনে হয় ও তো ওকে দেখলে আপনার অনেক বড় সড়ো মনে হবে একাডেমিক্যালি আমারও আমার জুনিয়র আমি যতদূর শুনেছি সুতরাং এনআইতে মানে এনআই ধরেন মানে একটা একটা মানে আমি আমি হচ্ছে ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটর আর ও হচ্ছে কোথায়কার কোন কোন মসজিদে কি করে না করে আজান দেয় কোথায় করে এ যদি আমার সাথে তার লেভেলটা মেলে আমি মাঝে মধ্যে একটু অবাক হয়ে যায় এদের সাথে যখন কথাবার্তা বলতে যাই আমাকে বলে তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে যে ফ্যামিলি থেকে শিখে আসেনি একজন মানুষকে যে কিভাবে সম্বোধন করতে হয় কিভাবে কথা বলতে হয় একজন ভদ্রলোক তিনি কত চমৎকার করে কথা বলছিলেন কি ভদ্র ভাষাতে কি চমৎকার করে আমি তো সাইদ সাহেবের কথা শুনে মুগ্ধ আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই দিনের ঘটনাতে সাইদ সাহেবের ভক্ত হয়েছে এখন হাজার হাজার বিভিন্ন ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন বা আওয়ামী লীগ সংকটে পড়লে আপনি ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেন আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ স্পষ্ট আমাদের কাছে এখন আমি দেখছি আপনার সাথে যারা রাজনৈতিক ভিন্ন মতের তারা আপনাকে গালাগালি করছেন এমন মানুষের কাছে আপনি গেছেন যে আপনার সামনে দেখা হয়েছে তারা কিন্তু ভালো ব্যবহার করছেন আমি মনে করি বাংলাদেশে যত শত্রু হোক কারোর বাড়িতে গেলে এরকম সংখ্যা বাংলাদেশিদের মধ্যে আমরা আতিথেয়তা সেরা এটা কিন্তু এই সাউথ এশিয়ার মধ্যে আমাদের এই সুনামটা আছে আমি মনে করি বাংলাদেশের নাইনটি লোক চির শত্রু যদি তার ঘরে ঢোকে সে খারাপ আচরণ করবে না কারণ আমরা মনে করি আচ্ছা আমার বাড়িতে আসছে আমি আর কি বলবো যত ধরনের রাগ ঘৃণা থাকে চলে যায় আব্বাসি মানে উনি কোন কোন লেভেলের লোক এটা আমার বোধোদয় হয় না আপনি এটাই আর কি আমি একটু যোগ করলাম সুনামগঞ্জে যাব আমি ওখানে একটা নীলাদি বাস কাউন্টারে গেছি এক মালানা সাহেব ইয়াং মালানা সাহেব উনি আমাকে দেখে যে আতিথিয়তা করলেন তার গন্ডির মধ্যে আসাদ ভাই বিশ্বাস করেন এটা আনবিলিভেবল তিনি পারেন না চা কোরমা পোলাও কি খাওয়াবেন আমাকে আমার তাতে সময় নেই আপনার একটা এই একটা হ্যাঁ তিনি ভাই আপনার বক্তব্যের সাথে আমি একমত না কিন্তু আপনাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে আমি আপনার সাথে কথা বলছি মানে এবং উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি কি ধর্মে বিশ্বাস করেন কিনা কিংবা জাফর ইকবাল সারের একটা বই ওই যে ভূতের ভূতের বাচ্চা সোলোমান এই বইটার নাম ওনার পছন্দ না আমি খুব মজা পেয়েছি কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তার ব্যবহার অসাধারণ ব্যবহার করে শুধু তাই না আমি এই যে লাস্ট টাইম যখন আমি আসলাম গত গত মাসে উনিশ এপ্রিল একবার এসছি আমি যখন আমি আসলাম এয়ারপোর্টে আমার এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা তিনি ওমরা হজ করতে যাচ্ছেন তার ফ্যামিলি সহ বিশ্বাস করেন ভদ্রলোক আমাকে দেখার পরে জড়িয়ে ধরেছেন ছবি তুলেছেন কথা বলেছেন বই মেলাতে আসাদ ভাই যত হুজুরদের সাথে আমার দেখা হয়েছে ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের সাথে দেখা হয়েছে আমার সাথে তারা বিরুদ্ধ কিন্তু সামনাসামনি একটা সেকেন্ডের জন্য আমাকে খারাপ ব্যবহার করেনি বিলিভ মি অর নট বিলিভ মি অথচ দেখেন এই লোকটি কি মানে আমি আমার চরম শত্রু যদি আমার বাসাতে আসে আমি কোনোদিন তাকে আমার বাসাতে অপমান করব না তাকে আমি খাওয়াবো তাকে আমার বাসা থেকে বের হওয়ার পরে অন্য কথা কিন্তু আমার বাসাতে আমি তাকে আতিথিয়তা করব চিন্তা করা যায় একজন ব্যক্তিকে বলছে যে কুকুরের মাংস খাইয়ে দিবে কারণ এটা তো কোরআন শরীফে লেখা নাই কি অদ্ভুত কথা উনি মানে তার তার ভাবনাটা কতটুকু নিচু স্তরের আমি আপনাকে বোঝাই যে সে মনে করছে যে কোরআন শরীফে যতগুলো হালাল যেটা উনি বলেছেন কিন্তু সাইদ সাহেব যে সব হালাল কি মানুষ খায় ধরেন আপনার ধরা যাক আমাদের কোরআন শরীফে বা হাদিসে অনেক অনেক কিছুর কথা লেখা নেই এটা কে যেন ওটা লেখেছে লেটসে আমি জানি না অনেকগুলো মাংসের ব্যাপার আছে যেগুলো আমরা কোনোদিন খাইনি আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিন্তু এইখানে আসার পরে আমি ভেড়ার মাংস খেতে পারতাম না বিকজ আমার কাছে স্মেল লাগতো কিন্তু ভেড়ার মাংস কি নিষিদ্ধ ছিল নো বিকজ আমি এটার সাথে বাংলাদেশে একটা অভ্যস্ত ছিলাম না শুরুতে এরপর আমি খেয়েছি সুতরাং অভ্যস্ততার একটা ব্যাপার আছে যদি আপনার কেউ কুকুরের মাংস খায় যেটা কোরিয়াতে খায় 
বাংলাদেশের কোন মানুষ যদি পুকুরের মাংস দিয়ে অভ্যস্ত তো তিনি কেতেন অভ্যস্তের একটা ব্যাপার আছে এই যে একটা মানুষের না জেনে আনতা যে কথাবার্তা বলা এর কারণ হচ্ছে তার পড়াশোনা নেই তার জানাশোনা নেই কিছুই সে জানে না মানে একদম কিচ্ছু জানে না টকশোতে এসে কেউ তো তাকে চ্যালেঞ্জ করে না সে দুনিয়ার রেফারেন্স দিচ্ছে এই দিচ্ছে সেই দিচ্ছে আমি তাকে শুধু প্রশ্ন করেছি আসাদ ভাই যে আপনি যে রেফারেন্সটা দিচ্ছেন কোন বইয়ের কত পেজ ওমা রেগে গেল খালি আমি সিম্পল প্রশ্ন করেছি কোন বইয়ের কত পেজ বলে সবাই জানে আপনি জানেন না কেন মানে এই হচ্ছে তার জ্ঞানের বহর এই হচ্ছে অবস্থা নিশ্চয়ই এটা দুঃখজনক আর একটা মানুষ কতটা মানে নিজে কতটা ভীতু হলে কতটা মানে প্রতিহিংসা পরায়ণ হলে তার বাড়িতে একজন মানুষকে ডেকে নিয়ে এরকম অপমান করতে পারে এবং আমি আমি আব্বাসিকে নিয়ে ভাবি না আমি ভাবি এই যে কোমলমতি শিশুরা যাদেরকে তাদের বাবা মা আলেমদের কাছে পাঠান মানে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যাদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মনে করে এই সরল বিশ্বাসের সাথে এই আব্বাসিরা কত বড় প্রতারণা করছেন এই কোমলমতি শিশুদের তিনি সন্ত্রাসী হিসাবে তৈরি করছেন তিনি যে বেয়াদবিটা করেছেন তার মানে ছাত্ররা তার সাথে কোনো দিন আমি আমি এটা আমি স্পষ্টভাবে মনে করি যে তিনি যখন বৃত্ত হবেন তার কোনো ছাত্রের মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে তাকে এইভাবে ধরে হয়তো তিনি এটা করেছেন তার চেয়ে বেশি করবেন তাকে ধরে দেখা গেল যুদ্ধ দিয়ে পেটাচ্ছে এটা হতেই পারে কারণ আপনি যা শেখাবেন আপনাদের ছাত্রদের তাই আপনার সাথে ঘটবে নিজ মজুম আপনাকে ধন্যবাদ অনেকগুলো বিষয় আপনি স্পষ্ট করেছেন সর্বশেষ শেষে আরেক কিছু বিষয় আপনার সাথে প্রশ্ন থাকবে আমি একটু আবু সাইদ খান আপনার কাছে যেতে চাই আপনি এটি স্পষ্ট করেছেন ফল এভাবে কিভাবে ইয়ে করা হয়েছে আপনি পরবর্তীতে তাকে বলেছেন যে তাকে আপনার আপনার যে অফিস বা আপনার যে স্থান যেটাকে যেখানে আপনি থাকেন বা আপনি যেখানে চর্চা করেন আপনার আদর্শিক জায়গাগুলো সেখানে তাকে ডেকেছেন এবং আপনি তার এই ভয়াবহতার পর এই অসভ্য আচরণের পরও তাকে আপনি ডেকেছেন এটি কেন করেছেন আমরা কেউ এরকম তো হতাম না এরকম অপমানিত হলে বা অপমান করলে যদিও এটা আমি বলতে পারি যে কোনো সভ্য মানুষের কাছে আপনি অপমানিত নন বরং সবাই আপনার প্রতি সমব্যাথী আমি বহুভাবে জানার চেষ্টা করেছি বোঝার চেষ্টা করছি আমাদের সমাজে যারা উদারপন্থী মুসলমান রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছি সবাই আপনার সাথে যেটা আব্বাসি করেছে সেখানে সমব্যাথী শুধুমাত্র আব্বাসির অনুসারীরা তারা এটাতে খুব বাহাবা দিচ্ছে এবং আরেকটি বিষয়ে বন্ধুদেরও বলে রাখতে চাই অনেকে বলতে পারেন যে আচ্ছা আপনারা কথা বলছেন নিজ মজুমদার একজন ধার্মিক মানুষ তিনি কোনোভাবেই নাস্তিক নন কোথাও আমি দেখিনি তাকে নাস্তিক বলতে এবং আবু সাহেদ খান তিনি তো অবশ্যই নাস্তিক নন কোনোভাবেই তিনি ওখানে তার ভিডিওতে স্পষ্ট করেছেন তিনি আস্তিক মানুষ এবং তিনি কোরআনকেই পাথেও মনে করেন হাদিসকে নয় তো আমি কেন আব্বাসির পক্ষ থেকে কাউকে রাখিনি বা চেষ্টা করিনি এটির উত্তর হচ্ছে আমি অসংখ্যভাবে চেষ্টা করেছি এমনকি আমি নিজে থেকে কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করেছি যারা কিনা আব্বাসির অনুসারী তারা কেউ আসতে রাজি হননি এবং তারা এই হেডকোয়ার্টারে অনুমতি নেওয়ার জন্য বলেছেন যে আব্বাসির বা তাদের যে একটা একটা গ্যাং আছে সেই গ্যাংয়ের অনুমতি নেবেন তারপরে নইলে তার কোনো কথাবার্তা দায়িত্বতে সে মানে অনেক ধরনের ঝামেলার কথা বলেছেন তো এটি হচ্ছে অবস্থা এবং আবু সাইদ খানের সাথে যে আচরণটা তিনি করেছেন আপনারা কি মনে করেন কেউ তারা এরকম কোনো নিরপেক্ষ লাইভে আসবেন আসবেন না তো যে আসলে তো আমি আগেও চ্যালেঞ্জ করে রেখেছি নিশ্চয়ই তিনি আসবেন তো আবু সাইদ খান আপনার কাছে জানতে চান আমি আপনাকে শুধু একটু থামাই সেটা হচ্ছে যে আমি অসংখ্যবার নানান ভাবে নানান সূত্রে নানান সোর্সে তাকে আমার সাথে ডিবেটে আহ্বান জানিয়েছিলাম এমন কি সেদিন একটা ভিডিও করে বলেছি আপনি দেখেছেন সেখানেও তারা সাইবার অ্যাটাক করেছে এটাকে মুছে দেওয়া নানান রকম করেছে কিন্তু আমি নানান ভাবে নানান ভাবে তাকে আহ্বান জানিয়েছে আমার সাথে বসার জন্য কিন্তু সেইটা আসে তো সে আসবে না তার একটা নিজস্ব বাবলস আছে নিজস্ব একটা জগত আছে ওই জগতের বাইরে সে পাড়াই দিবেন না ফতুল্লা ওই চুয়ান্ন ফতুল্লা ওই সিদ্ধিরগঞ্জ ওর বাইরে সে এসে কথা বলবে না ওই সাহস তার আছে এমন আমার মনে হয় না না সেটা তো আমরা আমি উন্মুক্ত চ্যানেল চ্যানেল চ্যালেঞ্জ করেই রেখেছি আমি একটু মানে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলি অনেক সময় নিজম ভাই আমি তো আমরা তো ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে আমরা ইয়ে মনে করি গুরুত্ব দিই আপনি আইনের জায়গা থেকে আপনি আইনের ছাত্র আপনি সেটা অবশ্যই দেন আমি একজন আমি সাংবাদিক পেশাগত না হলেও যে কাজগুলো করছি সামাজিক দায়বদ্ধ থেকে আমি যদি আমার ফোনের স্ক্রিনটা দেখাতে পারতাম যেটা আমার অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে আমি নিশ্চিতভাবে দুই হাজার মেসেজ দেখাতে পারি যেখানে আব্বাসের অনুসারীরা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছেন তাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের ছবি পাঠিয়েছেন আমার বাবা মা তুলে গালাগালি করেছেন একটা মানুষ আমি পাইনি যিনি বলেছেন জানতে চেয়েছেন যে আপনি আব্বাসিকে নিয়ে এরকম কথা বলেছেন কেন আপনি চ্যালেঞ্জ করেছেন ভালো কথা আমরা আব্বাসি হুজুরের সাথে কথা বলেছি সবার প্রোফাইলে ঢুকে আমি এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থেকে অনেকভাবে ফেসবুকে সার্চ করে দেখলাম এর আব্বাসের অনুসারী
গালি ছাড়া বাবা মাকে গালি ছাড়া আর কিছুই জানে না আমরা আবু সাইদ খান আপনার কাছে জানতে চাই আপনি এই রকম ভয়াবহতা ভয়াবহ লোকদের পরেও আপনি তাদেরকে কেন আপনার বাড়িতে ডেকেছেন হ্যাঁ এটা আমি যে কোরআন জার্নিটা আমার সীমিত সাধ্যের মধ্যে করার চেষ্টা করি এখানে আসলে অনেকগুলি অবজেক্টিভ আছে সাধ্য সীমিত জ্ঞান সীমিত কিন্তু আসলে ড্রিমটা এখানে অনেক বড় তো যেটা হচ্ছে যে আমরা যে গত যে সেমিনারটা করেছিলাম সেখানে প্রতিপাদ্যটা অনেক এরকম ছিল যে কোরআনের শিক্ষাটাকে আমরা সর্বত্র ছড়িয়ে দিই এবং সেখানে মতদর্শগত যে বিভেদগুলি আছে সেটাকে আমরা সাইডলাইনে রেখে দিই কেননা আমরা একজন মানুষকে জোর করে আমার মতে আনতে পারি না ঠিক আছে এই এই কাজ করেও লাভ হয় না এটা জবরদস্তি করে কাউকে মতদর্শ পরিবর্তন করানো যায় না এবং এই জায়গাটা এই ফ্রিডমটা আল্লাহ প্রদত্ত মত পথ গ্রহণের স্বাধীনতাটা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহ তালা এইখানে নবীকেও বলেছেন হে নবী তুমি যতই আকাঙ্ক্ষা করো না কেন সকল মানুষ ইমান আনবে না এবং নিবৃত্ত করেছেন অনেক ক্ষেত্রে সতর্ক করেছেন যে তুমি কি তোমার নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে দেবে যে এই সত্য মানুষ কেন গ্রহণ করছে না তাহলে বিষয় যেটা হচ্ছে যে মানুষ কে কোন মত পথ গ্রহণ করবে এটা সম্পূর্ণ তার উপরে কিন্তু আমরা মাঝখান থেকে কি করতে পারি আমরা মাঝখান থেকে কোরআনের শিক্ষাটাকে সম্প্রসারিত জনপ্রিয় সহজবোধ করতে পারি এই ছিল আমাদের প্রতিপাদ্য গত সেমিনারটা এবং এখান থেকে আমি যে বিষয়টাকে একটু এনকারেজ করতে চাই যে বহু মত পথ বিশ্বাসের মানুষগুলি যেন একই সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে যেটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দিনকে দিন অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং এটা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে যাচ্ছে যে আমরা ভিন্ন মতকে কোনোভাবেই কেউ সহ্য করতে পারছি না তো এজন্য গত সেমিনারে আমি বিভিন্ন মতদর্শের লোকগুলিকে ডেকেছিলাম আহালে হাদিস সুন্নি মাজারপন্থী বিভিন্ন এমনকি জামাত ইসলামের লোকজনকে ডেকেছিলাম সেখান থেকে জামাত সংশ্লিষ্ট কামাল উদ্দিন জাফরি সাহেব এসছিলেন এই যে কামাল উদ্দিন জাফরি সাহেব কোনোভাবে রাজি হয়ে এসছেন এজন্য তাকে তার সম্প্রদায় এবং তার সম্প্রদায়ের বাইরের প্রচুর লোকের কাছে চূড়ান্ত পর্যায়ে নাজেহাল হতে হয়েছে যে কেন আপনি আহালে কোরআন কোট আন কোট ঠিক আছে আমি তো নিজেকে আহালে কোরআন বলি না আমি মানে কোরআন অনুযায়ী নিজেকে মুসলিম দাবি করি তো কেন সে আমার প্রোগ্রামে আসলো এই জন্য পর দিন দু একদিন পর তাকে দিয়ে সংশোধনীমূলক ভিডিও বার্তা করতে তারা বাধ্য করেছে এই যে যে অসহিষ্ণু একটা পরিবেশ সমাজ তৈরি হয়েছে এখান থেকে আমাদের বের হওয়া দরকার এটা টোটালি ইসলাম না কমপ্লিটলি ইসলাম না তো আমি যদি একটু আরেকটু যদি যোগ করি প্রিয় ভাই ক্ষমা করবেন যে আপনি ওই তথাকথিত ডিবেট এবং আমি বলবো এটাকে আপনাকে যে আক্রমণের যে ভিডিও আমরা দেখতে পেছি সেখানে আপনি মুরতাদের হত্যায় বিশ্বাস করেন না এটি লিখেছেন আপনার বইতে এবং আব্বাসি সেই বিষয়টি এড়িয়ে গেছে আপনি কি মানে যদি কেউ ইসলাম ত্যাগ করেন তাকে হত্যায় বিশ্বাস করেন না মানে আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে একজন মানুষ তিনি হতে পারেন নাস্তিক তিনি হয়তো ইসলাম থেকে খ্রিস্টান হয়ে যেতে পারেন তার সাথে আপনি সহাবস্থান করবেন এটা নীতিমালা কোরআনে দেওয়া আছে অর্থাৎ কোন মোরতাদ কে হত্যা করা যাবে না এটা হচ্ছে কিছু মিথ্যা হাদিসের ভিত্তিতে তারা এই শরীয়তের মিথ্যা বিধান তৈরি করেছে তো এই বিষয়গুলি আমার এই বইতে একটা অধ্যায় আছে মোরতাদ হত্যা কোরআন বিরোধী মোটা ধত্তা করার বিরুদ্ধে এটা নিয়ে এই বইতে একটা অধ্যায় আছে সেখানে এই বিষয়গুলি স্পষ্ট করা হয়েছে তো বরং দিন থেকে ফিরে গেলে সে জন্য দিনে ফিরে আসতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা আল্লাহ তালা রেখেছেন তো যদি তাকে মেরেই ফেলা হয় তাহলে সেই সম্ভাবনার এক্সারসাইজ কিভাবে হবে তাই না সুতরাং সেটা কোরআন কোরআন শরীয়ত তাদের মন গড়া শরীয়তের বিধান সেটা বাট কোরআন সম্মত সেটা নয় তো আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন সেটার উত্তরে আসে যে আমি এই এত কিছুর পরেও যে কোরআন যে ইসলাম আমাদেরকে শেখায় সেটা যে একটা সহিষ্ণুতার ইসলাম সেটা যে একটা বিচক্ষণতার দূরদর্শিতার একটা সত্য সুন্দরের বিধান ঠিক আছে সেই বিষয়টার একটা নিদর্শন দেখানোর জন্য আমি তাকে আবার দাওয়াত দিয়েছি যে আপনি দাওয়াত দিয়ে যে খেয়ানত করেছেন ঠিক আছে এটা ইসলাম না বরং আমি আপনাকে আবার দাওয়াত দিয়ে আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করেন না কেন এবং আমি আপনার সকল আচরণের নিন্দা এখনো করব। যতক্ষণ আপনি সংশোধন হবেন কিন্তু তারপরও আমি আপনাকে দাওয়াত দিয়ে দাওয়াত দেওয়ার যে ইসলামী যদি ইসলামের কথা বাদও দেই মানুষ হিসাবে একজন মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যে সৌজন্য রক্ষা করার কথা সেটা আমি প্রদর্শন করতে চাই এবং মানুষকে দেখাতে চাই যে না 
এই বিষয়গুলো এভাবে চলতে পারে না এর সংশোধন হওয়া দরকার আপনি কি আলোচনা করবেন তার সাথে আপনার বাড়িতে আসলে নাকি ডিবেট কি হবে এই দাওয়াতে আমি ওখানে এই প্রস্তাব দিয়েছি যে তাকে আমি এতটুকু স্বাধীনতা দিব যে তিনি আমাকে তার দরবারে জোর করে কথা শুনিয়েছেন আমি আমার দর ইসা আসলে ভেনুতে আসলে আমি তার কথা স্বেচ্ছায় শুনবো যতক্ষণ তিনি শুনে দিতে চাইবেন মানে টলারেন্স আমি তো আপনাকে কথা বলতে দেব যে আমাদের এই যে ইন্টলারেন্স সমাজ মানে বিগত 40 50 বছরে এই তথাকথিত আলেম ওলামা সমাজ বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা এবং উগ্রতার এক বিশাল চাষবাস করেছে এটা অকল্পনীয় আমরা কল্পনাই করতে আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনাকে যারা 2000 মানুষ গালাগালি করে অস্ত্রাপবাসা গালাগালি করে এদের চিন্তা করার সাধারণ ক্ষমতা নাই এরা এদের আকল দেমাককে বিসর্জন দিয়েছে বর্গা দিয়েছে ভিন্ন কোন শক্তির কাছে এই বিশাল এক এই জনগোষ্ঠী তারা তৈরি করেছে মানে কি বলবো এটাকে যারা কোনো ভাবে প্রোডাকটিভ না চিন্তা ক্ষমতা নাই তো এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা রাষ্ট্রের জন্য এই বিষয়গুলি আমি যেমন তাদেরকে বলি আমি আমার সীমিত সাধ্যের মধ্যে সরকারের প্রশাসন যন্ত্রে আমি কিন্তু অনেক কথা বলি আমি একজন আইটি সার্ভিস এনাবল কনসালটেন্ট হিসেবে गवर्नमेंटের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে তাদের কাছে আমি এই বিষয়গুলি বলি সরকারের কর্তা ব্যক্তির কাছে আমি বলি এমন কি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আমি এই বিষয়গুলি বলেছি যে ধর্মের নামে যে উগ্রতা ধর্মান্ধতা এগুলিকে শুধুমাত্র কাউন্টার টেরোরিজম দিয়ে আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন না কারণ এটা একটা বিশ্বাসের জায়গা এই বিশ্বাসের জায়গাকে থেকে জায়গাকে যদি আপনি কোরআনের সত্য দ্বারা আঘাত না করতে পারেন তাহলে গোড়ায় থেকে আপনি এটা নির্মূল করতে পারবেন না তো এজন্য আমাদের কাছে আসলে কোরআন শিক্ষা আপনি পছন্দ করুন বা না করুন বিশ্বাস করুন বা না করুন আমি আসলে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করি আমরা যেন সবাই কোরআনটা পড়ি ভালো করে ধন্যবাদ আপনার নমনীয় এই এই উদারতার জন্য এবং আমি শেষে আরেকটি শেষ প্রশ্ন করব যে প্রশ্নটা অনেকেই করবেন বা আপনাকে এই জন্য হয়তো অনেক ধরনের এমনকি আপনাকে শারীরিক হামলাও করতে পারে যেটা এই এই বিকৃত মস্তিষ্কের লোকদের ভাবনার জায়গা থেকে নিজ মজুমদার আপনার কাছে আসতে চাই আমি আবু সাইদ খানের শেষ যে একটি কথা তিনি বলছিলেন যে তিনি সকল মতের মানুষের সাথে একসাথে বসবাস করতে চান তিনি তিনি যেভাবে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন সেই রকম ইসলাম হলে তার কোনো সমস্যাই বাংলাদেশে থাকে না সমস্যা না থাকলে হুজুরদের দরকার হবে কেন এটা একটা বড় প্রশ্ন আমি যদি আপনাকে একটু সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বলি এটা শ্রোত আবু সাইদ খানের কথার রেস ধরেই তিনি বলছিলেন যে সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যে দু মানুষ আমাকে গালাগালি করেছে এরা গালাগালিতেই বিশ্বাস করে আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই আমরা দেখি ভারতের কিছু সিরিয়াল চলে স্টার জলসা না যেন কী কী চ্যানেলে চলে এবং আমাদের দেশের এটার বড় ধরনের এক ধরনের শ্রোতা রয়েছে এক ধরনের দর্শক রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু খুব সুন্দর নাটক হয় এটার মান কিন্তু অনেক ভালো এই স্টার জলসার এই ঘরের অভ্যন্তরের রাজনীতি এই কূটনামির বাদ দিলে তো সেই কূটনামি মানুষ দেখে এটার কারণটা কি কারণ হচ্ছে যে এই শ্রেণীর মানুষ এগুলো দেখে মজা পায় এই কূটনামিগুলো তাদের এন্টারটেনমেন্ট দেয় এবং আমরা যদি একটু একটু পলিটিক্যাল দিকে চিন্তা করি একজন বিখ্যাত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দানকারী আছে তার নামটাই অনুষ্ঠানে নেব কিনা এত সুন্দর আলোচনায় তো তিনি দেখা যায় যে তার অনেক শ্রোতা তিনি মনে করেন এই সরকার হালাই দেন প্রতিদিন তিনি স্যাংশন দিয়ে দেন তিনি বিভিন্ন ধরনের কাজ প্রতিদিন করেন এবং তার ওই একে অনুসারে অনুসারে র্যান্ডামলি দেখেন এবং আমি দু একবার তার ভিডিও দেখার চেষ্টা করছি যে মানুষ কেন দেখে হ্যাঁ আমি যখন মমতাজের গান মানুষ শোনেন আমি শুনে দেখি যে মমতাজ কি দেখলাম যে অসাধারণ তার কিছু যে কাজ আছে কোন একজন শিল্পী যখন অনেক বেশি বাদাম বাদাম গানটা কেন পপুলার আমি জানার চেষ্টা করছি এখানে কি ছিল ভেতরে তো আমি জানার চেষ্টা করছি যে এই ব্যক্তি কি এমন বলেন যে মানুষ এতো দেখেন আমি পুরো বিষয়টা দেখলাম যে কিছু অলস মানুষকে তিনি ভাবনার খোরাক তৈরি করে দেন যে এইভাবে ভাবো ষড়যন্ত্র আসলে এইভাবে হয় আলটিমেট শূন্য মানে শূন্য থেকে যে শূন্য এবং উনি এইগুলো আউটপুট দেন এবং মানুষ দেখেন এই শ্রেণী কেন মানে এই ধরনের অখাদ্য কুখাদ্য জিনিসপত্র যেটা কোনো দিন সম্ভব না সেরকম একটা জিনিস বানিয়ে দেন একদিনের মধ্যে সেটা আবার বাতিল হয়ে যায় তো এরপরেও মানুষ কেন দেখে আমরা জানি স্টার জলসায় যা দেখা নয় সেটা ব্যক্তিগত জীবনে সম্ভব না এই কূটনামি সম্ভব না তো তারপরে মানুষ দেখেন এই শ্রেণী কেন এত বেশি এটার আসলে কি উপায় এটা থেকে বের হয়ে আসার আমি দুটো ব্যাপার একটু আলোচনা করতে চাই প্রথমটি আপনার প্রশ্ন আর লাস্টে খান সাহেব যা বলেছেন সেটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো আসলে ওই তার ওই জায়গাটাতে গিয়েই আসলে চেঞ্জ করতে হবে প্রথমটা আপনার কথা আপনি বাংলাদেশের কোন একটা জায়গাতে যদি কোনোদিন আপনার স্মৃতিতে কুলায় আপনি দেখে থাকবেন যে কখন যদি কোনো বাদর নাচ আপনি দেখেছেন কিনা আমি জানি না বাদর ধরে বাদরের নাচ যারা দেখায় সেই বাদরের নাচ দেখে কি হয় কিছু হয় না আলটিমেটলি কোনো লাভ আপনার নাই এন্টারটেনমেন্ট চালা 
সুতরাং বাংলাদেশে যদি কোন একটা বাদর কলা খাচ্ছে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে দেখবেন কয়েকশো লোক দাঁড়িয়ে বাদরের কলা খাওয়া দেখছে এখন ইউ ক্যান আস্ক মি যে লাভ কি এই এই জিনিস দেখে কি হবে বাংলাদেশের মানুষের এক অদ্ভুত টেন্ডেন্সি আছে যেমন ধরেন গর্ত করছে অনেকগুলো লোক সেখানে জড় হয়ে গর্ত করা দেখছে হ্যাঁ আপনি এখনই টেক করতে পারবেন বাংলাদেশে আপনি যদি এই যে কয়টা নাকি ঝড় ঝড়ের সময় কক্সবাজার গেছে ঝড় দেখতে সমুদ্র সৈকতে মানে কত বড় আপনি যদি আপনি যদি রাস্তাতে বের হয়ে একটু ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ করে আকাশের দিকে তাকা থাকবেন অনেকক্ষণ পাঁচ মিনিট দেখবেন আপনার সাথে প্রায় চার পাঁচশো লোক আকাশ দেখছে আপনি কেন দেখছেন আর তারাই কেন দেখছে এগুলোর কোনো জবাব নেই সুতরাং একটা অদ্ভুত রাষ্ট্র অদ্ভুত দেশ অদ্ভুত মানসিকতা মানে আমি তো বিশ বছর ইংল্যান্ডে থাকি আমি আমার কাছে এগুলোকে প্রথম প্রথম অদ্ভুত মনে হতো গত দুই বছর যেহেতু আমি বাংলাদেশে নিয়মিত আসা যাওয়া করি এখন আমার কাছে খুবই একটা সহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে খুবই সহনীয় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তো এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা আপনি এই ইহ জগতে পাবেন না তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা যেমন এক হুজুর এই যে যাকে আমরা অ্যান্টারকোটিক হুজুর বলি সে লোকটি বলছে যে সে কারাগারের মধ্যে জিন্দার নামাজ পড়িয়েছে হ্যাঁ এখন যে লোকটি সায়েন্স পড়েছে যে লোকটা ইউরোপে থেকেছে না আমার কথা আমি ধরি আচ্ছা এই ধরনের কথা এটা এটা কোন সুস্থ জিন ওনাকে মেরেছে তারপরে হচ্ছে যে করোনার টিকা নিলে আপনার মানুষ প্যাঁচা হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে অদ্ভুত সব কথাবার্তা আমি এক ভদ্রলোককে চিনি তিনি আপনার ঈশের পানি খাবেন না এই যে একটা পানি বিক্রি করে কোম্পানিটার নাম আমি ভুলে গেছি তাই বললাম কেন পানিটা খাবেন না ফিল্টার পানিটা বলে এইটার ভিতর দিয়ে আমেরিকা একটা জীবাণু ভরে দিয়েছে আপনি অনেক বছর পরে আপনার সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে তো আমি ওনাকে বললাম যে কত বছর পরে বলে ধরেন বিশ বছর পরে আমি বললাম আপনার বয়স তো এখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি সত্তর বছর পরে তো এমনি আপনি কিছু করতে পারবেন তো মানে বাংলাদেশের মানুষের ব্যাখ্যা তার ভাবনা তার চিন্তা এক অলিক জগতে বসবাস করে এক একদম গল্প ফাঁদবে আপনার নীল আমস্ট্রং তিনি চাঁদে গেছেন মানে এই যে আমি পারছি না মানে আমি এক ধর্ম ধর্ম করছি আমি পারছি না চাঁদে যেতে ফলে একটা গল্প বানা ফেলা কি গল্প মানে ফ্রিতে গল্প আমি চাঁদেও গেলাম না কিন্তু ক্রেডিটটা আমার কি ওইখানে যাওয়ার পরে উনি দেখছে পৃথিবী দ্বিখণ্ডিত উনি কি ইসলাম গ্রহণ করছে কোনো প্রয়োজনই নাই এর কারণ হচ্ছে তার যে চূড়ান্ত ব্যর্থতা সে যে চাঁদে যেতে পারেনি অন্য ধরনের একটা লোক চলে গেছে এখন সে কি করবে যেহেতু তার ঘরের কাছে আছে গুজব তার মাথায় আছে অসম্ভব রকমের চাতুর্য বুদ্ধি তো বানা ফেলাও একটা স্টোরি তিনি চাঁদে যে ইয়ে শুনছেন যে সেখানে আজানের শব্দ শুনছেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করছেন এই কাজগুলো করার মাধ্যমে কি ইসলাম পাত্র বানানো হয় না হ্যাঁ দেখেন এই যে আবু সাইদ খান তিনি বলছেন যে কোরআনের বাইরে আমি যেতে চাই না এখন এই হাদিস দ্বারা বলছে যে তাদের নবী কোরআন দ্বিখণ্ডিত করছে মানে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করছেন হাত দেন এই বিজ্ঞানের যুগে যদি এই কথাগুলো বলা হয় এখন যতটা ডেভেলপড আরো পাঁচ বছর পর আরো বেশি ডেভেলপড এটা তো আসলে তাদের ধর্মটা কি এই জিনিসগুলো বলে আসাদ ভাই এই জিনিসগুলো বলে তো আসলে ইসলাম ধর্মের কোনো লাভ হচ্ছে না ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে কে বিশ্বাস করলো কে বিশ্বাস করলো না এগুলো হাসির পাত্রে মানুষ পরিণত হয় আমি সেকেন্ড ইস্যুটা যেটা বলতে চাই খান সাহেব একটা কথা বলেছে বিশ্বাসের কথা দ্যাটস ভেরি ট্রু আমি আপনাকে একটা গল্প শুনাই গল্পটা ইন্টারেস্টিং একটা গল্পের আগে যদি একটা কমেন্ট দেখাই একটু নিজম ভাই এই যে একজন দাড়িয়ালা ভদ্রলোক তুমি বয়োবৃদ্ধ মানুষ হবেন তিনি লিখছেন যে সাইদ সাহেবের फांसी দেওয়া উচিত এই কারে কি বলবেন আপনি এই ভদ্রলোককে এটা কি সম্ভব যে ভদ্রলোক একটু স্ক্রিনে নিয়ে আসা উনি আমাদের সাথে কথা বলবেন আমরা একটু শুনতে চাই যে কেন फांसी দেওয়া উচিত আমরা এটা শুনবো জিজ্ঞেস করেন যে কেন ফাঁসি দেওয়া উচিত উনি দেখবেন কোন জবাব দিতে পারবে না একদম প্রসঙ্গ ছাড়া উল্টাপাল্টা কথা বলবে বাংলাদেশের মানুষের ব্যাপারটাই এমন মানে ধুম করে আপনার একটা কমেন্ট করে দিবে দেখেন আমি আমি দেখছি নিজুম ভাই আপনার এই গল্পটা যাব আমি দেখছি আমি আসলে আবু সাইদ খানের সাথে যে আব্বাসি আচরণটা করছিল ওই ভিডিও দেখতেছিলাম চার তিন চার দিন আগে আর নিচে কমেন্টে দেখতেছিলাম বৃহৎ একটা মানুষের বক্তব্য ছিল হুজুর আপনি তারা যাইতে দিলেন কেন মাইরে ফেললেন না কেন পিটাইয়া তারে তো পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা উচিত ছিল 
আমি দেখে দেখলাম বাংলায় লেখা লেখাগুলো আমার খুব মানে মানুষ হিসেবে আমার একজন বাংলাদেশি হিসেবে খুব খারাপ লাগছে যে এই মানুষ আমার দেশের মানুষ এটা আর কি ভাই আপনি যদি একটু গল্পে যান নিজুম ভাই আপনার এই কথাটা শেষের কথাটা তো আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন পুরা ভেতরে সে নিজেকে একজন সভ্য মানুষ মনে করছে বা সভ্য মানুষ হিসেবে এসছে কিন্তু তার পুরো ভেতরটাই একটা মধ্যযুগ পাথর মারা খুন করা ফাঁসি দেওয়া মেরে ফেলা রক্ত এই জিনিসগুলো তার ভেতরে মজ্জাগত কি করে এলো এটা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত কি করে এলো জানেন এই যে দিনের পর দিন ওয়াজ গুলো করছে যে ফাঁসি দিয়ে দিতে হবে জিব্বা কাটতে হবে আপনার তরোয়াল দিয়ে মারতে হবে একটা লোক ছিল না নাম হচ্ছে গুনবি যে এখন জেলে আছে সেই লোক তার কথাবার্তা যদি আপনি শোনেন তার প্রত্যেকটা কথা শুনলেই মনে হবে যে মানুষকে মারাটাই হচ্ছে আসলে প্রধান কাজ হচ্ছে ধর্মের হোয়াট এভার আমি আর সেই সবে যাচ্ছি না আমি আপনাকে গল্পটা শোনাই সেটা হচ্ছে ফিদেল ক্যাস্ট্রো তখন আপনার বাতিস্তা সরকার ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ধরার জন্য চারদিকে একেবারে অ্যালার্ম জারি করে দিয়েছে তাকে ধরবে কিন্তু ফিদেল ক্যাস্ট্রো কোনো ছবি কারো কাছে নাই তো বাতিস্তা আপনার ফিদেল ক্যাস্ট্রো একবার ধরা পড়ে গেল যেই ভদ্রলোক ধরেছেন ক্যাপ্টেন ওনার নাম মাটিলডা বা সামথিং কিছুটা ছিল আমার মনে নেই তো ফিদেল ক্যাস্ট্রো ধরা পড়ে গেল কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে কেউ চেনে না এবং সৈন্যরাও জানে না এটা ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিনা তো ফিদেল ক্যাস্ট্রো সহ তিনজন ধরা পড়ে গেল তাকে এখন ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হবে তো ওইখানকার যিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন যিনি প্রধান ছিলেন তিনি শেষ মুহূর্তে বললেন যে না মেরো না এদেরকে আটকে রাখো তো তখন সৈন্যরা বললেন ওই ভদ্রলোককে যে কেন আপনি এই এই বিপ্লবীদেরকে পেও মারলেন না তখন তিনি বললেন যে কয়জনকে মারবো কারণ বিশ্বাসকে হত্যা করা যায় না এই হত্যাতেই তারও বাড়বে তো আলটিমেটলি ঘটনাটা যেটা হচ্ছে কেন আমি স্টোরিটা বললাম জানেন পরবর্তী সময় এই লোকটাই কিন্তু কিউবার প্রধান নিরাপত্তা সচিব বা রক্ষক কিছু একটা হয় ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাকে ওই দায়িত্বটা দেয় তাকে জানে বাঁচিয়েছে এই কথাটার জন্য মূলত তারা খুবই বিখ্যাত একটা ডায়লগ তা আমি খান সাহেবের কথাটাকে কেন সাপোর্ট করছি উনি বলছেন যে দেখেন আসাদ ভাই আপনি যদি সারা দিন বলেন যে আপনি বাইবেল বিশ্বাস করেন না কোরআন বিশ্বাস করেন না গীতা বিশ্বাস করেন না বা অন্যান্য কিছু বিশ্বাস করেন না খেয়াল করে দেখবেন মানুষ আপনার প্রতি যুদ্ধাঙ্গেই হয়ে আসবে তারা মনে করবে যে আপনি তাকে আক্রমণ করছেন এটা তার মনে হবে এটা একদম আপনি আপনি নিশ্চয়ই আপনি এই অভিজ্ঞতাটা আপনার আছে হয়েছে আপনি বুঝছেন কিন্তু ধর্মের মধ্য থেকেই কারণ বাংলাদেশের শুধু না সারা পৃথিবীতেই মানে একটা নর্মাল মানুষের মোরালিটি কিভাবে তৈরি হয় এটার জন্য ধর্মের প্রয়োজন হয় না কাউকে আমি কষ্ট দিব না কারো টাকা আমি আত্মসাত করবো না এটার জন্য আপনার ধর্মের প্রয়োজন না এটা খুবই মানুষ একটা প্র্যাকটিসেই হয়ে যায় যদি সে মানুষকে বোঝে কিন্তু আনফর্চুনেটলি বা ফর্চুনেটলি পৃথিবীর অনেক মানুষের এই মোরালিটিটা ডেভেলপ হয়েছে ধর্মের মাধ্যমে যে যেহেতু আমি মৃত্যুর পরে আমার আরেকটা জীবন আছে আমি স্বর্গে যাব নরকে যাব বেসতে যাব ফলে সে ধর্মের কথা চিন্তা করেও খারাপ কাজ করে না কাউকে দুঃখ দেয় না কাউকে ধরেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে বিকজ সে জানে খারাপ কাজ করলে তার গুণা হবে তার পাপ হবে এই তো ফলে এইটা এইটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না দীর্ঘ সময় ধরে তো চলছে এই ধর্ম ফলে সাহিত খান সাহেবের কথাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যদি ওই ধর্মের লোকেরা ওই ধর্মের মধ্য থেকে যদি আপনি তাদেরকে কিছুটাও আপনি শিক্ষিত বানাতে পারেন কিছুটাও যদি আপনি তাদেরকে মধ্যম পন্থাতে আনতে পারেন কারণ আমরা একটা টলারেবল সোসাইটি চাই টলারেবল সোসাইটি হচ্ছে সহিষ্ণুতা যেটার কথা বারবার সাইড সাইড বলছেন যে আমার বাসাতে এলে আমি তাকে কথা বলতে দিব এর মানে হচ্ছে উনি কিন্তু প্র্যাকটিসটা করেছেন আপনি ইউ ক্যান আস্ক সাইড সাহেব যে তার এই প্র্যাকটিসটা কিভাবে হলো ফলে এই যে উনি সহিষ্ণুতাটা অর্জন করেছেন এইটা যদি উনি ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং সেটাকে ধর্মকে ব্যবহার করে আমি এটাতে খারাপ কিছু দেখি না ফলে উনাকে কেন আক্রমণের বস্তু হতে হচ্ছে জানেন কারণ উনি তো আসলে এই ধর্মটাকে ওনার ওনার জীবিকা হিসেবে এখন এখন মনে করেন যে খুন খারাপই বন্ধ হয়ে গেল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা লয়ারদের কি হবে কেউ অসুস্থ ইয়ার হলো না ডাক্তারদের কি হবে এটা একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে ইস এ সার্কেল সুতরাং আপনি ধর্ম ব্যবসা বন্ধ করে দেন আপনি বলেন যে হ্যাঁ কোরআন শরীফ আপনি শিক্ষা দেন হাদিস শিক্ষা দেন কিন্তু এক টাকাও পাবেন না দেখেন না এদের কি হয় এই বড় বড় আপনার আপনার যে যৌনপুরী মঞ্জিল এই যে কি নাম যেন এটার মঞ্জিলের নাম যেন কি এনআইএর এগুলো সব খানকা টানকা ঐতিহাসিক ঘটনা আছে তো এই যে তাবলিগ জামাত হয় না তাবলিগ জামাতের আপনি দেখবেন বিশ্ব ইস্তেমায় কিন্তু সাদ সাহেব বলছিলেন শুধু এই কথাটা যে মাদ্রাসায় পড়াইয়া মাদ্রাসায় পড়াইয়া টাকা বা ইসলাম ই করে আমাকে মাঝে মধ্যে বলে যে আমাকে আমাকে আপনি তো জানেন এগুলো সবই আপনার কোনো কিছু অজানা না 
ফেসবুক আমাকে কি ধরনের বুলিং এর শিকার হতে হয় বিকজ মানে একই তো আমরা চিন্তাগুলো বলছি বলছি আমরা বলছি বাংলাদেশকে একটা সেকুলার কান্ট্রি কিন্তু কাহিনী যেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা মন্তব্য আসে যে তোদের মৃত্যুর পরে তোদের জানা যাক কে পড়াবে এটা দেখব আমি মাঝে মধ্যে আমার খুব বলতে ইচ্ছা হয় যে একশো টাকাও দরকার নাই পঞ্চাশ টাকা দিলেই পাঁচটা হুজুর পাওয়া যাবে হ্যাঁ এই যে আমি কনফিডেন্টলি এটা বলছি মানে জানা যা পড়ার জন্য ওই একশো টাকাই এনাফ এই যুগে একশো টাকাই এনাফ নট মোর দ্যান দ্যাট সো আলটিমেটলি এই যে এরা মনে করছে তার মানে হচ্ছে যে অল ইস এ বিজনেস আপনি এক একটা হুজুর হেলিকপ্টারে যাচ্ছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজন মুসলিম আমি ধর্মে বিশ্বাস করি আমার ধর্মে আস্তে আছে আসা দেখে আপনি জানেন কিন্তু আমি এইটা মনে করি আমি সবসময় বলি যে আমি ধার্মিক আমি ধর্ম পালন করি এটা এটা আমি বলতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কোন কোনটা এটাতে আমাদের নেই কিন্তু মৌলবাদ জঙ্গিবাদ ধর্মের নামে ব্যবসা ধর্মের নামে মানুষকে দুঃখ দেওয়া কষ্ট দেওয়া মানুষের জীবনকে দুর্ভোগে পরিণত করা এটা কোনোভাবে এবং আমি বাংলাদেশে থাকি আমার কাছে বাংলাদেশের আইন সবার আগে তারপরে ধর্ম বাংলাদেশের আইন যা বলেছে সংবিধান যা বলেছে সেইটা আমি সবার আগে মানবো সেইটা আমি সবার আগে শুনবো এরপরে ধর্ম কি বলেছে আমি তা শুনবো এটা আমার কাছে সিম্পল কথা এতে আমার যা হওয়ার তা এখানে এই ধর্ম নিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে আসলে ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনেক কিছু সামনে আসা যায় না তবে নিজম মজুমদার আপনার সাথে আমার আজ পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে কোনো দিন কথা হয়েছে বলে আমার মনে নাই এবং আমার মনে পড়ে না যে আপনি কোনো জায়গায় কোনো ধর্ম রিলেটেড কন্টেন্টে আপনি উৎসাহ প্রদান বা ঘৃণা ছড়াইছেন এটা আমার হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আমি আমার কোনো কথাতেই আপনার সাথে কথা বলা অবস্থায় ব্যক্তিগত আলাপে কোনো দিন আমার মনে হয় না যে আপনি ধর্ম কর্ম না করাতে নিরুৎসাহিত করা বা এই বিষয়ে আপনি কোনো কট্টর কোনো অবস্থান নেন কিন্তু এইবার একটা কথা আমি অসংখ্য বাংলাদেশের মাওলানাদের সাথে যোগাযোগ আছে আমার যারা কিনা ধর্মে বিশ্বাস করেন না তারা একটা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন এবং তারা বলেন যে আমাদের কিছু করার নাই এটা আমি ছাড়িয়ে দিলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমার পরিবারের সাথে আমার বিচ্ছেদ হবে আমরা দেখতে পাই মুফতি আব্দুল্লাল মাসুদের সাথে কি ঘটেছে আবার অনেকে আছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তারা কিন্তু মানে কপালে দাগ ফেলাই ফেলছেন আমার সাথে বিভিন্ন জায়গায় দেখাও হয়েছে কয়েকজনার তাদের সাথে বিভিন্ন মুহূর্তে আমি ছিলাম মানে ধরেন মদ খাওয়া থেকে শুরু করে সবই করেন কিন্তু সামনে বড় বড় ধার্মিক তাদের আবার কিন্তু এরা খুব পছন্দ করেন মানে এই ধর্মান্ধরা এইবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে ধর্মান্ধরা মনে করেন নিজুম ভাই আপনি দেখবেন যে আমরা দেখতে পাই পার্বত্য চট্টগ্রামে এই গুণবীর মতো বিভিন্ন লোকরা সৌদি আরব বা বিভিন্ন মিডল ইস্ট থেকে ফান্ড দেয় না তারা চেষ্টা করে এই মারমা চাকমা সম্প্রদায় আমাদের সহ নাগরিক তাদেরকে কিভাবে মুসলমান বানানো যাবে আবার এই যে হরে কৃষ্ণ গ্রুপ তারা দেখবেন এই বিভিন্ন আপনার ব্রিটেনের মধ্যে আছে ট্রেনের মধ্যে লাফালাফি করতেছে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এরা মানুষ হিন্দু বানাবে এটা একটা ব্যাপার ধর্ম প্রচার এটা তারা কর্তব্য মনে করে এবং মনে করে অন্যকে ধর্মান্তরিত করাই তাদের মানে চিন্তা ভাবনা এবং এই চিন্তাটা অন্যের ক্ষেত্রে করে যারা প্রচন্ড রকমের ধার্মিক শুধু মুসলমানদের মধ্যে না আমি দেখছি তারা মনে করেন আচ্ছা ও নাস্তিক এ সবাই নাস্তিক বানাবে আসলে নাস্তিক বানানো যে কোনো একজন নাস্তিকের কোনো কাজ না কারণ এটা করলে সে জান্নাত পাবে না তারা মনে করে ইহুদি নাসারা টাকা দেয় আসলে এটাও যে একটা আরে মূল কথা হচ্ছে যে আমরা কি মনে করি মানে একটা নাস্তিক কি মনে করে এই এটার সাথে সম্পর্কভাবে আপনার একটু মনে আছে কিনা জানি না যে রাজাকার সাইডির কিন্তু বিচারের একটা বড় একটা অংশ ছিল তিনি ধর্মান্তরিত করেছেন সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাপারটা তা ছিল নির্যাতন অত্যাচার এগুলো থেকে বাঁচার জন্য ধর্ম পরিবর্তন করা দেখেন সারা পৃথিবীতেই মিশন মিশনারিরা কাজ করছে সেটা যে কোনো ধর্মের মিশনারিরা মানে খুবই স্বাভাবিক ধরেন আপনি আজকে ধরেন কথা বলছেন আপনি আপনি যে মতবাদটা বিশ্বাস করেন সেটা আপনি ছড়াবেন হয়তো আপনার ইন্টেনশন নাই অনুসারী হোক ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট বিকজ আপনি হয়তো ওই চিন্তাও করেন কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার অনেক ভক্ত হয়ে গেছে দেখেন প্রত্যেকটা ধর্মই মনে করে যে আমার সংখ্যা আমি বাড়াবো আমার গোত্রে আমি লোক বাড়াবো এভরিথিং ইজ ওকে আনটিল অ্যান্ড আনলেস আপনি সেটাকে জুলুম করছেন জোর করছেন টেকনিক ফলো করছেন মিথ্যা বলছেন জঙ্গিপনা করছেন মানুষের জীবনকে দুর্ভোগে ফেলছেন কিন্তু আলটিমেটলি এগুলো ছাড়া আসলে ওইটাও সম্ভব হয় না এটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য ওই জায়গাটাতে নিজম ভাই মনে করেন আমি চিন্তা করলাম যে আমি মানুষকে নাস্তিক বানাবো আমার মানে আমি কেন বানাবো আমি একটা এখানে একটা উদাহরণ দিই এই উদাহরণটা আমি আগে কয়েকবার দিছি এটা একটা সত্য ঘটনা আমি যখন যখন বাংলাদেশের জেলে সেলে ছিলাম তখন আমার কাছে বেশ বড় বড় কুতুব ছিলেন যেমন হলমার্কের তানভীর গ্যাসুদ্দিন আল মামুন আমরা একই ফ্লোরে ছিলাম সেলে এটা কাশিমপুর কারাগার দুই ষাট সেল
এরপরে এই মুয়ে টু ইউর ওই যে সরি ইউনিপে টু ইউর লোকটা ছিলেন ওনার নাম ইমন এরকম অনেক কুতুব কুতুব লোকজন ছিলেন নিচে ছিলেন সেভেন মার্ডারের নুর হোসেন তিনি ফাঁসির আসামি হওয়ার পরেও তিনি ওই সেলে ছিলেন বিশেষ হ্যাঁ নারায়ণগঞ্জের হ্যাঁ এবং সেটা শামিম ওসমানের রিকোয়েস্টে তিনি মানে ফাঁসির ছেলে না থেকেও স্বাভাবিক ছেলে ছিলেন যাই হোক সেখানে আমি একটা জিনিস দেখছি রোজার মাসে কিলার আব্বাস তিনি জেলে থাকতেও কন্ট্রাক্ট নেন বাইরের বাইরে বিভিন্ন লোক ধরেন এর হাত কাটে দাও এর একটা হুমকি দাও এর মাইরা ফেলো তিনি জেলের ভেতর থেকে এইগুলো চুক্তি নেন এবং টাকার বিনিময়ে তার বাইরের সদস্যরা এগুলো কাজগুলো করেন তার কাছে সেল ফোন টোন সবই আছে আমি দেখলাম কি পুরো রোজার মাসে এই লোকটা যেই ফোন করে বোঝা যাইতেছে যে তিনি মন্ত্রী এমপি এই লেভেলের বা ক্ষমতাধর লোক না আমি রোজার মাসে কাজ করব না হ্যাঁ রোজার মাসে আমি কোনো কন্ট্রাক্ট নেব না তো তিনি রোজার মাসে কোনো খুন খারাপই করেন না এখন এই লোকটা তো অন্তত পক্ষে ধর্মে বিশ্বাস এই লোক যদি নাস্তিক হতো তাহলে চিন্তা করেন কি করতেন মানে নাস্তিক মানুষকে বানানো মানে তাকে যদি সে এমনি বেপর হয় সে আরও বেশি বেপর হয় আবার অনেকে মনে করেন আচ্ছা আপনি জ্ঞানের কথা বলেন তার মানে নাস্তিকরা খুব ভালো নাস্তিক হইলেই যে সে নীতিবান তিনি আদর্শিক হবে এমন কোনো কথা নাই ধর্ম বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় যেই ব্যক্তিগত বিষয়টা নিয়ে নিয়ে সবচেয়ে বেশি মারামারি হয় আমি যেটা চাই আমার সমমনা অনেকে অনেক কিছু চাইতে পারেন আমি যেটা চাই সম্প্রীতি চাই যে সম্প্রীতি চাই চান এখানে আবু সাহেদ খান আবু সাহেদ খান আপনার কাছে ফিরতে চাই আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি কারণ আপনি একজন মার্জিত মানুষ আমি আমি নিজে একজন উগ্র মানুষ হিসাবে আমি যারা নমনীয় আচরণ করেন তাদেরকে আমি খুব পছন্দ করি তাদের কাছে শিখতে চাই আপনার সাথে যখন আমি কথা বলছিলাম আমার যেটা ভয় কাজ করছিল যে আপনি আমার লাইভে আসছেন এইটা নিয়ে অনেকে আপনাকে এই ট্যাগ দিতে পারেন আপনাকে যেমন আব্বাসি যেটা পছন্দ করেন তিনি শাহরিয়ার কবির ভাইকে তিনি আমাদের একজন অগ্রজ মানুষ তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অনেক কাজ করেছেন তাকে তিনি নাস্তিক বলবেন এমন আমার জানার মতো শাহরিয়ার কবির নিজেকে কোনো দিন এমনকি আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয়েছে কথা হয়েছে কোনো দিন তিনি নাস্তিকতা নিয়ে কোনো কথা বলেনি এটা আমি সাক্ষী তিনি নিজেকে নাস্তিক বলেননি কিন্তু তাকে তিনি নাস্তিক বলবেন নিজ মজুমদারকে তিনি নাস্তিক বলেন আপনাকে তিনি বলছেন না নাস্তিক তো বলেননি আরো খারাপ কিছু কথা বলছেন হ্যাঁ তো এই এই ধরনের কথাবার্তা হ্যাঁ আপনি যে এই যে ধরেন আমার ধর্মীয় বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গাকে আপনি ই করেন না মূল্যায়ন আপনি বলছেন একটু আগে আপনি সবস্থানে বিশ্বাস করেন তো আপনাকে যদি নাস্তিক ট্যাগ দেওয়া হয় আপনি এটাকে কিভাবে দেখবেন প্রথমত এই জাতীয় বিষয়গুলিকে আমাদেরকে গায়ে মাখলে চলবে না নাম্বার ওয়ান মানে এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ করার সুযোগ নাই যে আমি রিজার্ভেশন রাখলাম যে আমাকে আবার কে কোন ট্যাগ দিবে এটা আমি করতেই চাই না ইনফ্যাক্ট আমার এই বইতে প্রচলিত প্রকৃত ইসলাম এটা হচ্ছে ইমামুল আম্বিয়া মতবাদ যে মিথ্যা এটা নিয়ে লিখিত কিন্তু এখানে প্রসঙ্গক্রমে মোর্তাদ হত্যা এবং একবার বাই নেম তসলিমা নাসরিন সালমান রুজদি আয়ান হার্সি এদের নাম ধরে ধরে আছে যে এদের ব্যাপারে যে এই তথাকথিত শরীয়তের বিধান জারি করে মৃত্যুদণ্ড জারি করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ করার বিরুদ্ধ তো আমি আপনি আপনি বলে কথা না যে কোনো ই নাস্তিক্য বা ধ্যান ধারণার মানুষের সাথে আমি কোরআন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে পারবো যদি সে রাজি হয় ঠিক আছে কিন্তু আমার অধিকার নাই তাকে বিশ্বাসে বাধ্য করানো এটা কোরআন এই অধিকার দেয় না আমাকে কাউকেই দেয় না সুতরাং আমি আপনার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনার এই টকশোতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে আমি কোনো দ্বিধা বা সংকোচ বা রিজার্ভেশন রাখি না বা কেউ আমার ব্যাপারে সেই ধরনের ধারণা পোষণ করলে সেটা নিয়ে আমি কোনো উদ্বিগ্ন নই খুব চমৎকার একটা জবাব নিজুম ভাই খুব চমৎকার মানে আমি আজকে সত্যি কথাই সবার সামনে যেটা বলবো যে আবু সাইদ খানের মতো যদি ধার্মিক লোকেরা হয় সেখানে আমার মনে হয় না যে এই দেশে শুধু উনি উনি মুসলিম ধর্মের মানে একজন যে কোনো ধর্মে যদি উনার মতো এরকম সহিষ্ণু মানুষদের মানে সংখ্যা বাড়ে সেই সমাজটা কখনো আপনার এতে করে হয় কি জানেন মানে এটা একটা টলারেবল সোসাইটি হয় আমরা ইংল্যান্ডে যেটা শিখেছি ডাইভার্সিটি যে আমার পাশে একজন মানুষ থাকবেন যিনি ভিন্ন সেক্সের আমার পাশে গে থাকতে পারে লেসবিয়ান থাকতে পারে নাস্তিক থাকতে পারে যে কোনো জায়গাতে আমি যে তাকে টলারেট করছি মানে একই জায়গাতে থেকে তার সাথে আমার কথা শেয়ার করতে পারছি এই জায়গাতে আসতে কত বছর বাংলাদেশের লাগবে আমি জানি না হয়তো বা কখনো না কখনো আমরা সেই জায়গাটাতে আসব কিন্তু একটা কথা কি জানেন আমি এই স্বপ্নটা দেখি আমরা যে সেকুলার সোসাইটিটার কথা বলি সেকুলার কান্ট্রি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ তার কথা বলতে পারবে যিনি নাস্তিক তিনি গৌরব নিয়ে বলতে পারবে যে আমি ধর্ম বিশ্বাস করি না আমি ধর্ম আমার বিশ্বাস না তাকে কেউ কিছু বলবে না যিনি আহলে হাদিস তিনি বলবেন যে আমি আলে হাদিস যিনি আলে কোরআন যিনি আহমদিয়া তিনি বলবেন যে আম
যেইটা শুধুমাত্র দেশের কোন শান্তি শৃঙ্খলার ব্যাঘাত না ঘটায় এইটা ছাড়া যেমন ধরেন জঙ্গিপনা করলো গুলি করলো মারলো হত্যা করলো এগুলো ছাড়া প্রত্যেকটা জিনিসই পারমিটেড সুতরাং আমি তো আসলে আমার ভালো লেগেছে আমি তো মনে করি যে আজকের পর থেকে মানে যেই উগ্র লোকটা কিছু করতে পারলো না আজকে তার দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তাকে অপমান করে আজকে আবু সাহেদ খানি কিন্তু হিরো বাংলাদেশে আমি নিশ্চিত যারা শিক্ষিত সম্প্রদায় আছে যারা ধর্ম নিয়ে খুব একটা চিন্তা ভাবনা করেন আমি নিশ্চিত যে তারা এটা দেখেছে কারণ এগুলো নিয়ে তো আমরা কথাবার্তা বলেছি ইয়াংরা তো এগুলো দেখে আমি নিশ্চিত যে তার বইয়ের প্রতি আগ্রহী হবে এবং তাকে জানার জন্য আগ্রহী হবে আমি বলবো যে খান সাহেব আপনি যদি আরো টিভিতে বা ফেসবুকে এসে আপনি আপনার কথাগুলো বলেন আপনার এই সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেন কারণ আমরা আপনার বয়স আমি ব্যক্তিগত অনেক ছোট হব আমরা আপনার কাছ থেকে শিখবো আসলে আমার কাছে মনে শেখার আছে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আসলে ডেফিনেটলি এটাই নিঝুম ভাই আমি যদি আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত এখানে প্রকাশ করি প্রথম কথা হচ্ছে আমি আমার অনেক সমমনাদের উদ্দেশ্য কয়েকটা কথা বলতে চাই যেমন আমরা মনে করি কি যেমন এই যে ধর্মজীবী যারা আছেন তারা যেটা করেন যে না এই হাদিস এইটাই ঠিক এই হাদিসের এটাই করতে হবে আপনি গুনুবির উদাহরণ দিয়েছিলেন গুনুবি কতল 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 ওয়াজমা ফেলে শুধু তো ওনার হাতে এরকম চলে এই এই হাদিস এটা বলা আছে আমরা দেখি আব্দুর রাজ্জাক তিনি মনে প্রাণে কিছু জঘন্য কথা উনি বিশ্বাস করেন এবং আবার আমাদের মধ্যে অনেক নাস্তিকরাও বিশ্বাস করেন যে না কোরআনে বা এই হাদিসে এইটা আছে এটার ব্যাখ্যা এইটা আচ্ছা তাফসির যিনি করছেন ওইটা ওইটাই ঠিক ওইটাই জঘন্য আমরা কি মানে মাঝখান দিয়ে যেতে পারি না মানে যে আশা আচ্ছা এইটা এইভাবে আমা আমরা তো আমাদের তো নিজের একটা বিবেক আছে আমরা কি বাংলাদেশ থেকে সকল হিন্দুদের বের করে দিতে পারবো আমরা কি বাংলাদেশ থেকে সকল মুসলমানকে বের করে দিতে পারবো বা সকল মুসলমানকে আমরা কোনোভাবে ত্যাগ দিতে পারবো আমরা ভালোকে খুঁজ না খুঁজবো না কেন এবং এই ভালো খুঁজতে গিয়ে যদি এই আবু সাহেদ খান ভাইয়ের এই ঘটনা থেকে আমি নিজে নিজুম ভাই আমি একটা জিনিস আমি নিজে নতুন করে জানছি যেটা জানছি যেমন আমি অসংখ্য হাজার হাজার দুই হাজারের উপরে গালি পাইছি সেই গালিগুলো না একটা লাইন দেখলে নিজম ভাই আপনি অনেকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিজম করেন আপনি জানেন ওই মেসেজ ওপেনও করতে হয় না উপর থেকে দেখলেই বোঝা যায় কি বলতে চাইতেছে কিন্তু অসংখ্য মুসলমান বন্ধুরা আমি দেখছি তাদের চিন্তা আমরা কোনো দিন তারা যে আবু সাইদ খানের আচরণ এবং তার সাথে যে অন্যায় হয়েছে এটা নিয়ে যে তিন চার লাইন লিখছেন এরকম হাজার খানেক কমেন্ট আমি দেখছি এবং নিজম ভাই আমার এই দুই তিন দিন ধরে এই কমেন্টগুলো পড়ে আমার এই তিন লাইন আমাকে অনেক সময় আমাকে ভাবাইছে যে এত ভালো মানুষ বাংলাদেশে আছেন এত এত সচেতন মানুষ আছেন তাহলে এই মোল্লারা এত লাভাই কেমনে এই ধর্ম ব্যবসায়ের এটি কাছে তখন ভাবি এখানে আপনি এখানে এক ভদ্রলোক কমেন্ট করেছেন উনি হচ্ছে আল জামিয়াত আহালিয়া দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদ্রাসা থেকে পড়ে পড়াশোনা করেছেন মমিন সিং বাড়ি তার ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে রফিকুল ইসলাম খুব সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে দেখেন তিনি বলেছেন হিংসা এবং হিংস্রতা বন্ধ হোক মানবতার জয় হোক ভদ্রলোকের আপনি প্রোফাইল ছবিটা দেখেন আপনি তার প্রোফাইলে গিয়েও বুঝবেন যে তিনি একজন খুবই ধর্মীয় ধর্মীয় মানুষ তিনি ধর্ম সাধনা করেন দেখলে বোঝা যায় তিনি পড়াশোনা করেছেন মানুষ অথচ দেখেন আমাদের এই পুরো আলোচনা শুনে তার কিন্তু মন্তব্যটা আমাদের পক্ষেই যে মানবতার পক্ষেই তিনি কথা বলছে সুতরাং এই যে আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের দেশটা কেন আপনি জানেন যে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশটা একেবারে ওই আইসিস এর স্বর্গভূমি হতে পারেনি কিংবা একেবারে আফগানিস্তান আফগানিস্তান এরকম হয়ে যেতে পারেনি কেন জানেন কারণ হলো আমি জানি না আপনার এটা কেমন ধারণা আছে আমাদের দেশের বেশ কিছু আপনার মানে মানে প্রচুর মানুষ কিন্তু খুবই সুফি পন্থা অনুসারী করে এবং তা ওনারা কিন্তু খুবই আপনার তরিকা পন্থী এবং যদিও তাদের কিন্তু নানা ধরনের কথা আছে তারা পীরের কাছে যায় পীর মুর্শিদ মানে এই মানে সেই মানে কিন্তু মানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটা কথা বলতে পারি যে বাংলাদেশে যে কত মানুষ আছে যারা সুফিস্ট পন্থার কারণে কোটি কোটি লোক তারা প্রচন্ড সহনশীল আপনি জিন্দগিতে তাদেরকে ভেঙে ফেল গুড়িয়ে ফেল এইটা বললে আগুন লাগা এগুলা বলবে না এগুলা মূলত বলে হচ্ছে একেবারে মানে আমি জানি না ওর ওই গ্রুপটাকেও যে পুরাপুরি আমি বলবো তাও বলা যায় না আসলে যারা ধরেন নিজে কমই মাদ্রাসা কেন্দ্রিক এদেরকেও বলা যায় না এদের মধ্যে অসংখ্য ভালো ছেলে পেলেকে পেয়েছে আসলে এইভাবে আসলে জেনেটিক আমি বলতেও পারি না আসলে কিছু মানুষের জন্য এই দেশটা এরকম একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ আপনি দেখেন না মামুনুলকে ধরার পরে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের ধর্মীয় কোনো উন্মাদন আপনি লক্ষ্য করেছেন কিংবা এই যে ছোট বাচ্চা একটা ছেলে ছিল না ওই যে কি নাম যেন মাদানি না কি যেন নাম এই যে আপনি আমরা যখন আমরা যখন গল্পে আমরা যখন আজকে টক শো শুরুতে বলেছি বা আমরা দুজনই কনসার্ন করেছি আমি আর আপনি যে ওদেরকে কেন ধরা হচ্ছে না কেন ধরা হচ্ছে না আমরা কিন্তু মামুনুলের ব্যাপারেও বারবার বলতাম যে মামুনুলকে কেন ধরা হচ্ছে না এই রফিকুল
হারে হারে রগে রগে ওয়াচে রেখেছে হারে হারে রগে রগে ওয়াচে রেখেছে যদি মনে করেন গভর্নমেন্ট মনে করে যে দিস ইজ দা টাইম ওই যে বাংলাদেশে একটা শব্দ আছে বাটি চালান ওর পুরো গুষ্টিচুদ্ধ চালান দিয়ে দেওয়া হবে ওর কোনো গডফাদার টডফাদার কিচ্ছু থাকবে ওকে যে ধুলোয় মিশে দেওয়া হবে সুতরাং আব্বাসি যদি এই প্রোগ্রামটা দেখে তাহলে বুঝবে যে তার পাখা যত বাড়ছে এবং সে নিজেকে যত মনে করছে ইনভিনসিবল মনে করছে যে আমি যাকে তাকে অপমান করতে পারবো যাকে ধরে রাখতে পারবো ও জানে না যে ও যখন একবার ধরা খাবে তখন ও মামুলের মতো নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে মামুলের থেকে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে একদম কিচ্ছু থাকবে না তার চিহ্ন বলতে থাকবে না আপনি জানেন যে তাহির হুজুর আমাদের যিনি আছেন এই লোকটা কিন্তু ওয়াচ করেন আপনি কিন্তু লক্ষ্য করেছেন তিনি কিন্তু যথেষ্ট সহনশীল বাংলাদেশ বাংলা ভাষা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এই লোকটার সাথে আপনি কোনোদিনই তর্ক করতে পারবেন না কোনোদিন আপনি খারাপ ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি তাকে কিছু বলতেও পারবেন না বিকজ এই লোকটা খুব খুবই সহনশীল একটা লোক আমি তার সাথে একটা টক্স করেছি আমি মুগ্ধ হয়েছি তার আচরণে সেদিন আমি এক মালানার সাথে কথা বলেছি কি যে চমৎকার ব্যবহার সুতরাং বাংলাদেশে এই উগ্রবাদী খুবই চিহ্নিত সুতরাং এনায়েত যা করেছে যে প্রসঙ্গে আমরা এখানে এসছি আমার মনে হয় আসাদ আপনি যেহেতু খুবই এগুলো রেকর্ডে রাখেন আপনি এগুলো ডকুমেন্ট করেন এগুলো কিন্তু অনেক সময় মুছে দিবে তারা আপনি এগুলোকে রেকর্ড করেন আপনি এগুলোকে সংরক্ষণ করেন আপনার এই এভিডেন্স গুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে আমি আপনাকে বলছি এই এনআইএর দিন আর বেশি দিন আছে আমার তা মনে হয় না আমি যে সেলে ছিলাম এটা কাশিমপুর কারাগার দুই ষাট সেল পশ্চিম এবং আমি তৃতীয় তলায় ছিলাম দ্বিতীয় তলায় ছিলেন নুর হোসেন যিনি কিনা এই নারায়ণগঞ্জ সেভেন মার্ডারের আসামি এবং তিনি তখন প্রমাণিত অপরাধী তো ওখানে জানেন যারা যারা যদি এটা এনাতুল আব্বাসির বসের কাছে যায় নাম আমি নেব না তো তিনি কিভাবে নুর হোসেন দ্বারা এই খুনটা করাইছেন সেটা কিন্তু নুর হোসেন বলতেছিল আমারে না এটা বলতেছিল গিয়াসুদ্দিন মামুন এই যে তানভীর হলমার্কের এদের সাথে এরা আড্ডা দিত নুর হোসেন যেহেতু ফাঁসির আসামি তার নিচে নামতে দিত না আমরা এই গ্যাসুদ্দিন আল মামুন এই কুতুবদের সাথে ফুটবল টুটবল খেলতাম কিন্তু সে যেহেতু ফাঁসির আসামি সে নিজ দুই তলা থেকে নামতে পারতো না তো যখন এই রসের আলাপ করে ওইখানে মোবাইল ফোন মানে ওটা আর কি ওপেন সিক্রেট মোবাইল ফোন ল্যাপটপ সবই থাকে তো তাদেরই একটা মোবাইল ফোন আমাকে দিত ব্যবহার করতে কারণ ওইখানে আমি একমাত্র ছিলাম যে দুস্থ মানে আমার যার কোনো টাকা পয়সা নাই কোনো মামুর তদবিরে কোনো মন্ত্রীর তদবিরে আমি ওখানে যাই না আমার ওইখানে দেখেন একটা মজার বিষয় আপনি আইন নিয়ে করেন জানবেন সেল দুইটা তিনটা কাশিমপুর কারাগার দুইয়ে একটা হচ্ছে ফাঁসির সেল ওখানে ফাঁসির আসামি সারা থাকতে পারবে না এবং একটা হচ্ছে ষাট সেল পশ্চিম একটা হচ্ছে পূর্ব পূর্বতে রাখা হয় জঙ্গি বা জেলের ভেতরে যারা অপরাধ করে তাদের ওখানে আটকে রাখা হয় এখন আমারে যদি ওই সেলে রাখে তাহলে তো আমার জঙ্গিরা মাইরে ফেলতে পারে তো জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে এখন আর একটা আছে ডিভিশন ডিভিশনে রাখতে পারবে না সাধারণ যে ওয়ার্ডগুলো সেখানে আমাকে রাখতে পারবে না কম্বল জবা দিতে পারে মাইরে ফেলতে পারে বুঝলেন নাই তো একটা সেলে আলাদা আমার রাখছে ওইখানেই কুতুবদের মধ্যে তো আমি মোবাইল ফোন দিয়া সাতাশ মিনিটের একটা রেকর্ড আছে যেখানে উইথ ভিডিও হ্যাঁ কারণ ওইখানে কেউ কল্পনা করতে পারে না কেউ রেকর্ড করতে পারে কারণ ওইখানে সাংবাদিক নেই কেউ আতঙ্কিত না সবাই বুক ফুলে জোরে জোরে কথা বলে তো এই এই নুর হোসেন নুর হোসেনের কিছু জবানবন্দি আমার কাছে আছে তো এগুলার আমার যে অনেক নিরাপত্তা এরা তো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী যাই সেটা অন্য বিষয় সেটা নিয়ে টান দেওয়া যেতে পারে কিন্তু রিজম ভাই এই আমরা আলোচনার শেষে যদি যাই এই যে আপনি তাহের সাহেবের কথা বলছেন আমার জানা মতে আমি ওনারে নিয়ে সমালোচনা করে আজ পর্যন্ত কোনো ভিডিও বানাইতে পারি নাই কারণ এই সুযোগটা উনি দেন নাই বাংলাদেশে বাউলপন্থী তরিকতপন্থী মাজারপন্থী আছেন অসুবিধা তো নাই যদি মাজারপন্থী কারো মারতে না বলে আমি তো মনে করি সাইদিপন্থী এই আব্বাসিপন্থী এই যে বাবুনগরীপন্থী ছিল এই পন্থী উত্তম নাকি মাজারপন্থী উত্তম আমি তো দেখি অনেক তারা অনেক নমনীয় এখন আপনি বলতে পারেন যে কোরআনের এই জিনিসটা তারা মানে না হাদিসের এই জিনিসটা মানে না না মানলে অসুবিধা কি আপনি যদি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আপনি ভালোভাবে না মানতেন বা ভালোভাবে না পড়তেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আপনাকে মাইরে ফেলতেন কোনো আদর্শ কোনো সত্য কি অন্যের কোনোভাবে বিকৃত করা নিয়ে এটাকে হারিয়ে যায় যায় না তো তাহলে এত আতঙ্ক কেন যদি একজন মানুষ নমনী হয় আমরা কি বিবেক বুদ্ধি দিয়ে দেখতে পারি না এই যে আবু সাহেদ খান ভাই তিনি একজন ধার্মিক মানুষ আমার মানে সর্বোচ্চ সম্মান ওনার প্রতি আছে আমি চাই আবু সাইদ খান ভাইদের মতো মানুষ সমাজে থাকুন কারণ এই এনারাই তো ভবিষ্যৎ যিনি নমনীয় আমাকে তো যুদ্ধ করতে হবে আমাকে বোমা মারতে হবে আমাকে কল্লা কেটে ফেলতে হবে এইটা তো দরকার নাই এবং আমি ব্যক্তিগত হিসেবে যখন চাই না যে মানুষ সবাই নাস্তিক হয়ে যাক সবাই হিন্দু হয়ে যাক সবাই মুসলমান এটা আমি চাই না সবাই
উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছেন তারা যারা কিনা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে না তো এই মানুষগুলো তো আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সেটাই আর কি নিজুম ভাই এবং আবু সাইদ খান ভাই আপনাদের দুজনকেই খুব ধন্যবাদ আবু সাইদ খান ভাই আপনি যদি শেষ কোনো দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনো আপনার মেসেজ রাখেন আমাদের উদ্দেশ্য আমরাও শিখতে চাই আপনার কাছ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব এনজয় করলাম নিঝুম মজুমদার ভাই এবং আপনার কথোপকথন আলহামদুলিল্লাহ এর মাধ্যমে একটা কথা বলার সুযোগ এসছে কোরআন একটা অসাধারণ গ্রন্থ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটা জানি কোরআনের সাথে আমার সম্পৃক্ততা দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরের তো এই কোরআনটা এর পৃথিবীতে আছে প্রায় দেড় হাজার বছর কিন্তু কোরআনের যে যথাযথ উত্তরাধিকারিত্ব এটা আসলে এখনও পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করতে পারে নাই এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা পৃথিবীর মানুষের কথা বাদ দিলাম মুসলিম উম্মা পারে নাই মুসলিম উম্মার কথা বাদ দিলাম মুসলিম উম্মার যারা ধর্মবেত্তা তারাও আসলে ওই অর্থে গ্রহণ করতে পারে নাই এখানে একটা বিষয় হলো যে মাস্টার পিস অনেক বড় বড় শিল্পী সাহিত্যিক কবিদের মাস্টার পিস থাকে না সেইটা অনেক ক্ষেত্রে কি হয় তাদের সমসাময়িক কালে যথাযথ মূল্যায়ন হয় না অনেকে মরণোত্তর পুরস্কার পায় তাই না তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি একটা কনসলেশন খুঁজি আবার যে কোরআন মহান স্রষ্টার গ্রন্থ সামগ্রিকভাবে বিশ্বের একটা ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কর্তৃক এটার কদর করা হবে সেই সময় এখনো পার হয়ে যায় নাই তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কোরআন পাঠ আন্দোলন কোরআন পাঠকে সামাজিকীকরণের যে কাজটা করি এই কাজে আমি বিশ্বের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে তিনি বিশ্বাস করুন না করুন পছন্দ করুন বা না করুন একটা ধর্মগ্রন্থ একটা গ্রন্থ হিসাবে যেন আমরা পাঠ করে ফেলি এই আহ্বানটা আমি আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাকে জানাব এবং বিশ্বের সকল মানুষ যারা এখনও অ্যাটলিস্ট কোরআনটাকে সেভাবে পড়েন নাই এই আহ্বানটা আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানাতে চাই আর কি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানি যে এনআইএর পুরো বাহিনী এই প্রোগ্রাম দেখছে এটা নিয়ে বিশ্লেষণ চলবে তো আপনার এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এনআইএ এর কাছে আমি যে মেসেজটা বা দিয়ে দিতে চাই যে এনআইএ কে আমি আবারও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে বাংলাদেশের রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম সবকিছু নিয়ে এনআইএর সাথে এবং এনআই যে যা বলেছে সেগুলো যে মিথ্যা সেগুলো যে ভুয়া সেগুলো যে সঠিক না এগুলো সবকিছু নিয়ে আমি এনআইএর সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ডিবেটে বসতে চাই এবং তার যদি ওই সাহসটা মানে সৎ সাহসটা থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই বসবে এবং ভালো হয় আপনার সাথেই যদি একটা আপনি সঞ্চালক থাকেন একটা প্রোগ্রাম এরকম হয় তাহলে খারাপ হয় না আমি আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি তাকে বলতে চাই যে নারায়ণগঞ্জের তার যে গুহাটা আছে ওই গুহার বাইরেও একটা জীবন আছে ওই গুহার বাইরে এসে সে যেন ডিবেট ডিবেটে আসে বিতর্কে আসে তখনই আসলে কোনটা দুধ এবং কোনটা পানি সেটা সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমি ওপেন এনি টাইম এনি টাইম আমার সব কিছু ক্যান্সেল করে আমি সেই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করব সেটা যত ঘন্টা হোক আমি অ্যাটেন্ড করব। मार्जित हब नमन हबें उग्रता परिहार कर उग्रता जो श्रेष्ठ मन करें तो अवश्य वेलकाम नम्र भाषा भद्र भाषा निश्चय তার যে মানসিক বিকৃতি যদি ইচ্ছেকৃত এগুলো না হয়ে থাকে বিকৃতি ঘটে সেটা সমাধান করা যাবে এবং যদি তিনি গায়ের জোরে এটা করতে চান সন্ত্রাস ছড়াতে চান সেটাও আমরা শব্দের মাধ্যমে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তার এই অন্যায়গুলো হাতে কলমে বুঝিয়ে দিতে পারবো তাকে কয়েকবারই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং আমি এমনও চ্যালেঞ্জ করেছিলাম নিজ মজুমদার যে তিনি যদি লাইভে আসেন ডিবেটে আসেন তাহলে একজন 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 প্রচণ্ড রকমের ধার্মিক একজন ব্যক্তিকে আমি চিনি যিনি পাঁচক নামাজ পড়েন শুধু নামাজই পড়েন না তিনি সার্বিক তার কাপড় চোপড় অন্ততপক্ষে এনায়তুল্লাহ আব্বাসির যে আরও বেশি যদি ইসলামিক তুলনা করায় আরও বেশি এবং তিনি একজন খুব মানে তিনি একজন মুসলমান এবং তিনি কিন্তু খুব সবচেয়ে বড় বড় যে তিনি খুব ভালো একজন মানুষ সৎ মানুষ তিনি সঞ্চালক থাকবেন মানে তিনি বলতে পারেন যে নাস্তিক আপনারা বা এই এ কাফের এ হিন্দু এ সঞ্চালক থাকব না তাদের অজুহাতের তো শেষ নাই তো সেই চ্যালেঞ্জও আমি তাকে করে রেখেছি আশা করব তারা তাদের যে বিদ্যার দৌড় আছে 
সেটা ওই ধর্ম ব্যবসা ছাড়া আর বাকি যেটুকু আছে সেটি তারা দেখাবেন আলোচনার মাধ্যমে হুমকি ধমকি গালাগালি তো অনেক করলেন এবং আবু সাইদ খানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা রইল তিনি যেভাবে ইসলামকে প্রচার করছেন এটিকে এই এই ইসলামকে আমি সমর্থন করি এবং এই ইসলামের প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ তো নেই বিদ্বেষ তো থাকার প্রশ্নই আসে না এবং এই ইসলামের যদি প্রচার হয় আমার কোনো আপত্তি নেই বরং এই ইসলাম আমি প্রচার করতেও আমার দ্বারা যদি কখনো প্রচার হয় আমি সেটা করতে রাজি আছি তিনি এই পর্যন্ত যে কথাবার্তাগুলো বলেছেন নিশ্চয়ই তার বই আমি পড়ব সেখা সেখানে কোনো অসঙ্গতি থাকলে আমি অবশ্যই তার তার সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করব জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব বোঝার শেষ নেই এবং আপনাদের দুজনের মধ্যে আমি অনুজ নিশ্চয়ই আপনাদের থেকে শিখবো অনেক কিছুই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি কোনো পরামর্শ থাকে আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে আপনারা অবশ্যই দেখিয়ে দেবেন অন্ততপক্ষে গালাগালি করবেন না সেই অনুরোধ করছি এবং করলেও আপনারা যেটা একটু আগে একজন কমেন্ট করছিলেন নিজম ভাই যে এত গালি দিচ্ছি তোমাদের লল মানে ভয় করে না মানে এটা হচ্ছে তাদের চিন্তা যেমন আব্বাসি মনে করেছে যে আবু সাইদ খানকে সে অনেক দল বল মিলে সেইটা করেছে সে বলে জিতে গেছে সারা বাংলাদেশের মানুষ ঠিকই করছে সারা বাংলাদেশের মানুষ সাইদ খান সাহেবের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে যে এটা কেমন কথা মানে এদের সেন্সটাই এমন সাইদ খান সাহেবের মানুষ কি গাধা নাকি মানুষ তো দুইটা মানুষকে পাশাপাশি দেখলেই বোঝা যায় উনি এত কিছুর পরেও সে ভদ্রলোককে কি ভদ্র ভাষাতে বলেছেন এগুলো নিয়ে কথা হয়ে গেছে সোজা কথা হচ্ছে যে এদের সেন্সটাই এমন যে গালি দিচ্ছে এবং সে যখন টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে গালি দিতে দিতে তখন সে ক্লান্ত স্বরে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে এত গালি দিয়ে লাভ তাও তোমাদের লজ্জা হবে না মানে হি ইজ টায়ার্ড ও হি ইজ টায়ার্ড সো আমরা তো এই জিনিসগুলো দেখি কারণ গালি না দিয়েই কিভাবে এদেরকে পরাস্ত করা যায় শুধু আমাদের কথা দিয়ে শুধু ভাবনা দিয়ে আপনার একটা ভিডিও দেখলে এই মোল্লারা উগ্ররা এরকম পাগল হয়ে যায় কেন একবার ভেবে দেখেছেন বিকজ আপনি কিন্তু গালি দিচ্ছেন না জাস্ট ফ্যাক্ট বলছেন সো জাস্ট কিপ ডুইং দ্যাট আমার মনে হয় এটি তাদের জন্য যথেষ্ট এক্স্যাক্টলি টেকনিক্যাল এই ভিডিওর ব্যাপারে আনলে তো একটা কথা বলা হয় নাই বলে দিই আমি যখন আমরা যে বিভিন্ন অ্যানিমেটেড সিনেমা দেখি না সেগুলো ফ্রেম বাই ফ্রেম ধরে ধরে যেমন নায়কের গায়ে দড়ি দিয়ে ঝোলানো হয় সেই দড়িগুলো কাটতে হয় হ্যাঁ ফ্রেম বাই ফ্রেম কাটতে হয় তো আমি যখন এই আব্বাসির ভিডিওটা আমি যখন আবু সাইদ খানের শব্দগুলো শুনতে চাইছি আসলে ঠিক তিনি কি বলছেন আমার এরকম ফ্রেম বাই ফ্রেম আমাকে সাউন্ডটাকে এরকম এডিট করে করে মানে উপরে তুলতে হয়েছে মানে লাউড করতে হয়েছে এতটাই চিন্তা করেন একজন মানুষ ভিডিও রেকর্ড করতেছে আবু সাইদ খানের যে কোনো কথা থাকতে পারে এইটাই তার চিন্তাতে নাই যদি চিন্তাতে থাকতো এটা যদি সে মনে করতো তাহলে তো ওনাকে একটা মাইক্রোফোন দিতেন ওনাকে কোনো মাইক্রোফোন দেন নাই যে কারণে আপনি ওই র ভিডিওটা দেখবেন ইয়ার আব্বাস সেখানে কিন্তু আবু সাইদ খানের শব্দ শোনা যাচ্ছে না তিনি কি বলছেন আমি অনেক কষ্ট করে ওনাকে লাউড করে সেটাকে নয়েজ ক্যান্সেল ক্যান্সেল করে শব্দগুলো আনছি যে উনি আসলে এখানে কি বলছিলেন তো এইটা যদি একটা মাইন্ডসেট হয় যেমন আমি আপনাকে ডাকলাম লাইভে ডিবেটে আপনাকে আমি ক্যামেরায় ওপেন করতে দিলাম না খেতে হবে দেখেন এই কথাটা কিন্তু অনেক আমার কাছে মনে হলো যে এত প্রেশারের মধ্যে থেকেও সাইদ খান সাহেব সেই লজিকটা দিয়েছেন সেখানে ওইখানে যদি কথা বলা যেত উনি যদি কথা বলার পরিবেশটা পেতেন আমার মনে হয় যে এনআইতে মানে মানে আসলেই একটা অসাধারণ মানে আমরা দেখতে পেতাম যে সাইদ খান কত ভালো বলতে পারেন সো হোপফুলি আমরা এরকম একটা বিতর্ক দেখব এনআইত নিশ্চয়ই তার গুহা থেকে বের হবে তার ওই বাবলস থেকে বের হয়ে সাহস করবে সভ্য সমাজে আসার জন্য এবং এখানে এসে সে কথা বলবে আবারও তাকে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম আমি নিঝুম মজুমদার আমি আব্বাসিকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম আমার সাথে পাল্লে ডিবেটে আসুক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আবু সাইদ খান অনেক ধন্যবাদ নিজু মজুমদার আমাদেরকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের জন্য শুভকামনা এবং দর্শক বন্ধুরা আপনাদেরকেও ধন্যবাদ শুভকামনা শেষ করছি ভালো থাকবেন শুভরাত্রি